साकेत सार्वभौमा शरण शरणया जान किरामा नमस्कार व्यूज चैनल की स्वागत తెలుగు సినిమాల్లో పౌరాణికాలకి ఒకప్పుడు చాలా ప్రాధాన్యత ఉండేది అందులో మనకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే పౌరాణికాలు అనగానే రాముడు కృష్ణుడు పాత్రల్ని ప్రధానంగా చెప్పుకునేవాళ్ళం మనం ఇంకా ఎన్ని పాత్రలు ఇంద్రుడున్నా నారదుడున్నా మరొకళ్ళున్నా అలాగ సినిమాలు ప్రారంభమైన రోజుల్లో కృష్ణుడిగా మనకి బాగా సుపరిచితులయ్యారు ఏలపాటి రఘురామయ్య గారు ఆయన అసలు పేరు వివరాలు అవన్నీ తర్వాత తెలుసుకుందాం ఆయనకున్న ప్రత్యేకత మనకి తెలిసింది ఆయన గొంతు ఈల వేస్తుంది అది ఎలా వేస్తుందో తర్వాత అది కూడా తెలుసుకుందాం ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు నాటకాలు వేశారు సినిమాల్లో నటించారు అంటే ఒక తెలుగు సినిమాకి ఒక గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చారు ఆయన సినిమా పాత్రలు మనకి తెలుసు ఆయన ఒక తండ్రిగా ఎలా ఉండేవారు ఇంట్లో ఎలా ఉండేవారు వాటితో పాటు ఆయనకు సంబంధించిన అనేక విషయాలని వారి అబ్బాయి రామకృష్ణ గారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం ముందుగా మీకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు నాన్నగారి గురించి చెప్పడానికి మీరు వచ్చినందుకు నాన్నగారి పేరు వాటి గురించి చెప్పండి అసలు పేరు రఘురామయ్య గారు కాదు కదా అండి అసలు పేరు వెంకట సుబ్బయ్య కళ్యాణం వెంకట సుబ్బయ్య అయితే నాన్నగారు చిన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిదో సంవత్సరానికే ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు స్టేజ్కి ఎనిమిది ఏళ్ళప్పుడే ఎనిమిది ఏళ్ళప్పుడే అది కూడా స్టేజ్ సినిమా కాదు ఈ స్టేజ్ మీద రఘురాముడి పాత్ర వేస్తున్నప్పుడు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రపత్రిక అమృత అంచన్ ఆయన చాలా చాలా గొప్ప సెలబ్రిటీ ఆ రోజు ఈరోజు కూడాను అయితే వారి నాటకం మెడ్రాసులో నాన్నగారు ప్రదర్శన చూడటం జరిగింది ఆ ప్రదర్శన అయ్యాక నాన్నగారు చేసిన యాక్టింగ్ చూసి ఆయన చాలా ముచ్చటపడి ఇంప్రెస్ అయ్యి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి నాన్నగారిని ఆ సభలో అందరి ముందు పిలిచి ఆలింగనం చేసుకొని హగ్ చేసి తన మెడలో ఉన్న ఒక బంగారు పులిసి తీసి నాన్నగారికి వేశారట చిన్నపిల్లాడి కాబట్టి సో వేసి అందరి ముందు ఇంకా మాట్లాడుతూ ఈ అబ్బాయి ఈ క్యారెక్టర్లో ఇంత గొప్పగా రాణించాడు ఈ చిన్న వయసులో అని చెప్పేసి ఆయన బాగా లైక్ చేసి ఇతని పేరు ఈ రోజు నుంచి వెంకట సుబ్బయ్య కాదు రఘురామయ్య అని చెప్పేసి అందరి ముందు అలా సభలో ప్రకటించడంతో ఆ రోజు నుంచి నాన్నగారి పేరు వెంకట సుబ్బయ్య నుంచి రఘురామయ్యగా మారింది మారిపోయింది మారిపోయింది తర్వాత ఇంకా నాన్నగారు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చే ఏజ్కి ఆయనకి ఈలపాట స్టేజ్ మీద పాటం మొదలుపెట్టారు అయితే దాని గురించి ఒకటి నేను చదివింది ఏంటంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అహాలు చెప్తూ ఉంటే అహాలను కూడా రాగయుక్తంగా పాడేవారని అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా రాకపోతే కనుక గట్టిగా ఈల వేసి పిలిచేవారని అన్నారు దాని గురించి ఎప్పుడైనా ఇంట్లో మాట్లాడారా అంటే నేను కూడా నిన్ను చెప్పాలంటే నాన్నగారు అంటే నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఏదో ఉన్నప్పుడు నాన్నగారు చనిపోయారు సో నేను కూడా మ్యాక్సిమం ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ద్వారా తెలుసుకున్న విషయం అంతే అవుతుందండి సో కాబట్టి నేను స్వతహాగా చూసింది ఏమి లేదు సో కాబట్టి ఎస్ నాన్నగారికి అదొక దేవుడు వరం అండి నేను చెప్పాలంటే ఆయన నాలుగో తరగతి కూడా పాస్ అవ్వలేదని విన్నాను అది చదువు రాలేదు కానీ ఇవన్నీ వచ్చాయని అయితే ఆయన మీరు నమ్ముతారా ఈ రోజు మీరు ఈ కురుక్షేత్రంలోని పద్యాలు తీసుకుంటే అసలు మామూలుగా తెలుగు నేర్చుకొని తెలుగు అంటే మన డిగ్రీ వరకు తెలుగు మాధ్యమంలో చదివిన వాళ్ళు కూడాను అలాంటి పద్యాలు పాడలేరు అంటే స సంస్కృతం బేస్ ఉంటే ఓకే అవునండి కానీ నాన్నగారు మూడవ తరగతి నాలుగవ తరగతి వరకు మాత్రమే చదివి ఈ పద్యాలు ఎంత అలవోకగా పాడారంటే అసలు నిజంగా అది ఓన్లీ దేవుడిచ్చిన వరం తర్వాత ఇంకొక విషయం కూడా ఏంటంటే ఆయన అసలు సంగీతం నేర్చుకోలేదు జస్ట్ బేసిక్స్ జస్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకొని ఈ రోజు ఆయనకి ఉన్న పేరులో అంటే ఒక నటుడుగా కన్నా నాకు తెలిసి ఆయన గానానికి ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ ఉంది ఆ గొంతు ఆ మాధుర్యం ఆయన పాడిన స్టైల్ ఒరవడి అది ఇంకా ఎక్కడా లేదు మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సో కాబట్టి నాన్నగారికి అది డెఫినెట్గా దేవుడిచ్చిన వరం 
ఆయన బహుశా దీవించి ఉంటాడు నువ్వు ఈ భూమి మీదకి ఈ పర్టికులర్ జాబ్ కోసమే నువ్వు వెళ్తున్నావు జనాల్ని రంజింపచేయాలి నీ గొంతుతో అన్న ఉద్దేశంతో పంపించినట్టున్నారు అందుకని ఆయన క్లాసులో మీరు అన్నట్టుగా టీచర్ పాఠాలు చెప్పి నువ్వు ఇలాగ అక్షరాలు పలుకొట్టు మేబీ అది కూడా నువ్వు ఒక మ్యూజిక్ లాగా పాడటం అది జరిగి ఉండాలి డెఫినెట్ గా జరిగి ఉంటుంది తర్వాత నేను ఇంకొకటి కూడా విన్నది ఏంటంటే ఆయన క్లాసులకు వెళ్లకుండా బయట తిరుగుతూ చట్టం మీద నార్మల్ గా అందరూ చేసినట్టుగా అంటే ఇన్ఫాక్ట్ మేము కూడా చిన్నప్పుడు మా తరంలో చిన్నప్పుడు ఆ వీధుల్లో ఆడుకున్నాం కానీ ఈ రోజుల్లో పిల్లల్లాగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి భోజనం పెట్టాలంటే టీవీ ఆన్ చేసి యూట్యూబ్ ఐ ప్యాడ్స్ అని ఇస్తున్నారు ట్యాబ్స్ అని ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ ఇస్తున్నారు కానీ మేము పెరిగినప్పుడు మా టీనేజ్ వరకు మేము అంతా వీధుల్లో ఆడుకున్న వాళ్ళమే సో ఇంకా ఆలోచించండి మా నాన్నగారు ఇంకేదో వేరే తరానికి చెందిన వ్యక్తి సో కాబట్టి వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో బయట పొలాల్లో తిరుగుతూ చెట్లు ఎక్కుతూ ఇవన్నీ చేస్తూ నాన్నగారు బూరెలాగా చేసి మన కొబ్బరి ఆకుతో బూరె చేసి బూరెతో ఫస్ట్ ఊదటం అదే చేయటం జరిగి అలా ఏదో పాడుతూ వచ్చేవారంట ఆ తర్వాత అనుకోకుండా ఇది ఎప్పుడు ఆ ట్రాన్సిషన్ అయిందో నాకు తెలియదు ఈ ఫింగర్ ఇలా నోటు మీద అది ఫ్లూట్ లాగా అయ్యి ఆయన అది పాటం మొదలు పెట్టారు అదే ఆయన ఈ రోజు ఎక్కడికో తీసుకుని వెళ్ళింది ఇన్ఫాక్ట్ అది ఆ ఈల పాట అనేది ఈ రోజు ఆయన ఇంటి పేరు కదా రఘురామయ్య గారు అంటే తెలియదు ఈల పాట రఘురామయ్య అంటేనే తెలియదు ఈల పాట రఘురామయ్య అంటేనే ఆయన ఐడెంటిఫై చేస్తారు నాన్నగారు పర్సనల్ విషయాల్లోకి వెళ్దాం వాళ్ళు అన్నదమ్ములు ఎంతమంది ఆయన ప్రాపర్ ఎక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ గురించి కూడా కొంచెం చెప్పండి నాన్నగారిని కన్న తల్లిదండ్రులు సో మా తాతగారు వచ్చేసి నరసింహారావు గారు అండి సో ఆయన యాక్చువల్లీ నాన్నగారిది చాలా ఒక సామాన్యమైన కుటుంబం అనమాట ఒక రైతు కుటుంబం ఆ రైతు కుటుంబంలో ఆయన ఏడవ బ్రదర్ మొత్తం ఏడుగురు బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఒక చెల్లెలు ఉంది సో ఈయన బ్రదర్స్లు అందరికన్నా ఆఖరి వాడు అబ్బాయిల ఆఖరు ఆఖరు సో దానివల్ల ఈయన్ని మా తాతగారు తర్వాత మా నాన్నమ్మ గారు చాలా ముద్దుగా చూసుకున్నాను వింటుంటే అందరికన్నా చిన్నవాడు కాబట్టి ఆటోమేటికలీ ఆ ప్రేమ అందరి ఫ్యామిలీస్లో ఉంటుంది అది సో కాబట్టి నాన్నగారిని చాలా అల్లార ముద్దుగా చూసుకున్నారని సో అలా పెంచుతూ వచ్చారు సో నాన్నగారిని యాక్చువల్లీ అనుకోకుండా వీళ్ళ గురువు గారు చూడటం పొలాల్లో తిరుగుతూ అక్కడ కూడా నా పొలాల్లో కూడా ఏదో పాడుతూ ఆలాపన చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే దంట సుబ్బయ్య గారు సో వీన్ని అంటే ఆ రోజుల్లో ఒక బాలినటుడు కావాలి అన్న దీంతో వెతుకుతుంటే నాన్న కనపడితే ఓ ఈ అబ్బాయి ఏంటి ఇంత బాగా పొలాల్లో పాడుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఈ అబ్బాయికి ఏదో టాలెంట్ ఉన్నట్టు ఉంది అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చేసి వారి దగ్గర సెషన్ ఇక్కడ చేయించి సో అలాగా ఆయన స్టేజ్ కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో వారి దగ్గరే శిష్యుడికం చేయటం తర్వాత ఇక్కడి నుంచి నాన్నగారు యాక్చువల్లీ సుద్దపల్లి గ్రామం అండి సుద్దపల్లి కాదండి గుంటూరు జిల్లా బాపట్ల తాలూకా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అక్కడ పెరిగారు అనమాట నాన్నగారు కానీ ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా నాన్నగారు చిన్న వయసులోనే ఈ నాటక రంగంకి వెళ్ళటం సో అక్కడి నుంచే అక్కడికి గుంటూరుకి మారటం తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇంకా స్టేజ్ మీద బాగా బిజీ అయిపోవటం టీనేజ్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ ఆయన బాగా పాపులర్ అయిపోయారు అంటే దీనికి రీజన్ ఏంటంటే మనకు ఆ రోజుల్లో సినిమా రంగం పెద్దగా లేదు పంపించేవారు కాదు తర్వాత సినిమాలు కూడా చాలా అంటే ఒక ఫిఫ్టీస్లో అలాగా స్టార్ట్ అయ్యాయి మనకు ఎక్కువగా సో కాబట్టి సినిమాలు రాకముందు స్టేజే అసలు యాక్చువల్లీ ప్రజలకి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉండేది మీడియా సో అందుకని ఆ స్టేజ్ బాగా బలంగా ఉండటం ప్రతి జిల్లాలోను కూడా నాటక రంగాలు అంటే ఈ డ్రామా కంపెనీస్ ఉండటం నాటక పరిషత్తులు పరిషత్తులు ఇవి ఉండటం సో దానివల్ల నాన్నగారు కూడా ఈ నాటకాల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా అందరికి తెలిసినట్టుగా పౌరాణికం ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది సోషల్ కన్నా ఇది ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది సో అందుకని నాన్నగారు అనుకోకుండా అటువైపే పౌరాణికం వైపు వెళ్ళటం తర్వాత ఇంకా ఆయనకి సంగీతం బాగా ఆయన స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అయిపోయింది సంగీతం చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అవ్వటం వల్ల బాగా పేరు సంపాదించారు ఒక టీనేజ్ కి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ స్టార్ అయిపోయారు 
సో అందుకు అనుకోకుండా ఇంకా అన్ని మంచి మంచి నాటకాలు కురుక్షేత్రం శ్రీకృష్ణ తులాభారం చింతామణి ఇలాంటి నాటకాల్లో బాగా రాణించారు సో అక్కడి నుంచి ఇంకా స్లోగా సినిమాల వైపు ఆయన ప్రస్థానం అప్పుడు అయితే ఫస్ట్ ఈయన ఇప్పుడు నాటకాలు వేశారని చెప్పారు నాటకాల్లో కూడా ఆయనకు బహుశా నేను అనుకోవడం ఆయన గొంతు ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అప్పట్లో మైకులు లేవు వీళ్ళే గట్టిగా పాడాలి అది కూడా ఆయనకి ప్లస్ పాయింట్ అయ్యి ఉంటుంది ఆయన గొంతు ఎందుకంటే మేము రామాంజనే యుద్ధంలో మేము వినేటప్పటికీ ఆయన కంగుమంటూ ఉంది గొంతు తర్వాత అసలు ఫస్ట్ సినిమాల్లోకి ఎట్లా వెళ్ళారనేది ఎప్పుడైనా ఇంట్లో మాట్లాడుకోవడం విన్నారా ఎందుకంటే మీకు తెలిసే అవకాశం లేదు ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటే ఎలా రంగ ప్రవేశం జరిగింది అనేది నాకు అంత కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా తెలియదు కానీ ఆ రోజుల్లో ఆయన ఆల్రెడీ స్టేజ్ మీద బాగా రాణిస్తున్నారు కాబట్టి తర్వాత మెల్లగా ఆయన కృష్ణుడి పాత్రల్లోకి కూడా రావటం వల్ల ఈ ఈ సినిమాల్లో టాలెంట్ ఆ రోజులు ఇంకా చాలా తక్కువ అంటే ఇప్పుడంటే మీకు ఒక సినిమా ఒక హీరో కావాలి అనుకుంటే మీకు వంద మంది చాయిస్ ఉంది అప్పుడు అసలు నాకు తెలిసి నాన్నగారు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిన వాళ్ళల్లో ఫస్ట్ టెన్ మెంబర్స్ లో ఆయన ఐదో ఆరు పదో స్థానంలో ఉన్నారు అలాగే ఫస్ట్ కృష్ణుడు కూడా ఆయనే అనుకుంటా ఆయన ముందర ఎవరిని వేశారా అది కూడా నాకు డౌట్ఫుల్ ఏనండి నాకు తెలిసినంత వరకు మా నాన్నగారే ఫస్ట్ కృష్ణుడు సినిమా తెలుగు సినిమా కృష్ణుడు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి అది అయ్యాక అఫ్కోర్స్ అందరికీ తెలిసిందే మాయాబజార్ ద్వారా రామారావు గారు క్యారెక్టర్ టేకప్ చేశారు మాయాబజార్ లో ఫస్ట్ నాన్నగారిని కానీ కృష్ణుడుగా అనుకుని తర్వాత మారిందా అంటే అలా విన్నాం అవునా కాదా కొంచెం సందేహం అందుకని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా లేదండి కరెక్టే అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే మనకు ఎన్టీ రామారావు గారి మీద బాలకృష్ణ గారు ఒక బయోపిక్ చేశారు మీరు ఆ సినిమా చూసినా కూడాను మనకు మాయాబజార్ సినిమా స్టార్ క్యాస్టింగ్ విషయం వచ్చినప్పుడు అందులో మనకు వాయిస్ ఓవర్లో ఒక వేరే క్యారెక్టర్ ద్వారా కృష్ణుడి పాత్ర గురించి ఎవరిని తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకు ఆ సినిమాలో రఘురామే గారిని పిలవండి అయ్యా ఈ క్యారెక్టర్కి అనేది ఒక డైలాగ్ దాంట్లో ఉంది మీకు ఆ సినిమాలో సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్న వాస్తవం ఏంటంటే నాన్నగారు అప్పటి వరకు దాదాపుగా కొన్ని పదో ఎన్నో సినిమాల్లో కృష్ణుడిగా చేసి రా చేసుకుంటూ రావటం జరిగింది మాయా బజార్ సినిమా కూడాను నాన్నగారిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నారు అయితే ఇక్కడ మాకు తెలిసింది ఏంటంటే కేవీ రెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి చక్రపాణి గారు ఈ క్యారెక్టర్ గురించి ఎవరు ఎవరు అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ నాన్నగారి పేరు వచ్చాక తర్వాత వీళ్ళ మధ్యన జరిగిన డిస్కషన్స్లో ఒక కొత్త ఆర్టిస్ట్ కూడా మనం ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఇస్తే బాగుంటుందేమో అనే ఒక టాపిక్ రావటం సో అనుకోకుండా ఈ పర్టికులర్ టాపిక్కి అంటే ఈ నిర్ణయానికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వటం వల్ల అంటే మా నాన్నగారు కాకుండా రామారావు గారితో మనం చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే నాన్నగారు అప్పటికే నాటకాల్లో చాలా తలపండిపోయి ఉన్నారు తర్వాత ఆల్రెడీ కొన్ని సినిమాల్లో చేశారు సో అలాగా ఆల్రెడీ జరిగింది సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మనం కొత్త వాళ్ళకి ఇచ్చి మనం కొత్త ఆర్టిస్ట్ని ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్న దీని మీద మనకు రామారావు గారిని ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆయన ఒక కొత్త చరిత్ర సృష్టించడం అది మన అందరికీ తెలిసిన విషయం మీరు ఎప్పుడైనా మాయాబజార్ చూసినప్పుడు అనుకుంటారా అయ్యో నాన్నగారికి మిస్ అయిపోయింది అని ఎప్పుడైనా మీకు మీకు ఒక కొడుకుగా అనిపిస్తుందా యా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ విషయం తెచ్చారు కాబట్టి నాకు అసలు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు ఈ విషయం నాకు తెలియదు నేను అరౌండ్ నాకు ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ మధ్యలో మాయాబజార్ అనేది ఒక క్లాసిక్ అనే విషయం నాకు అప్పుడు అర్థమయ్యి సో అందరు కూడా నేను ఎవరు చూసినా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో నువ్వు మాయాబజార్ చూసావా నువ్వు మాయాబజార్ చూసావా అంటే నేను లేదు లేదని చాలా ఈజీగా చెప్పి కొట్టిపడేస్తుండేవాడిని కానీ ఒకరోజు నాకే అనిపించింది ఏంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాయాబజారు మాయాబజార్ అంటున్నానంటే ఒకరోజు ఈ సినిమా అఫ్కోర్స్ మనకు తెలుసు ఈ సినిమా ఒక వంద సార్లు రెండు వందల సార్లు రీ రిలీజ్ అయ్యింది రిలీజ్ అయిన ప్రతిసారి అది ఒక సూపర్ సక్సెస్ ఒక కొత్త సినిమా లాగా ఒక సూపర్ సక్సెస్ సో అలా జరిగినప్పుడు నేను ఒకసారి శాంతి థియేటర్లో నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ మిడ్ సెవెంటీస్ అనుకుంటానండి బిట్వీన్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏదో నేను అదే పనిగా ఈ సినిమా చూడాలి అని చెప్పి నేను వెళ్ళి చూశాను ఐ వాజ్ క్వైట్ ఇంప్రెస్ లైక్ తెలుగు ఆడియన్స్ కాదు ఇండియన్ ఆడియన్స్ లాగా నేను టేకన్ క్వైట్ అంటే హ్యాపీ ఫీల్ అయిన సినిమా చూసి అది అయ్యాక నాకు చాలా ఏళ్ళ తర్వాత ఈ విషయం తెలిసింది 
ఈ సినిమాలో మా నాన్నగారు యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ కృష్ణుడు క్యారెక్టర్ చేయాలి కానీ చేయలేకపోయారు దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి సో అని చెప్పేసి తెలిసాక ఎస్ అండి ఎవరికైనా కానీ ఇంత పెద్ద ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ మిస్ అయ్యి తను చేయలేకపోయారు అనేది డెఫినెట్ గా ఒక కన్న కొడుకుగా నాకు ఆ ఫీలింగ్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది బట్ ఒకటండి ఇప్పుడు మనం అందరం కూడాను ఇళయరాజ గారి మ్యూజిక్ వింటూ ఒక జీవితం చాలా సమయం మనం గడిపాం ఆ మ్యూజిక్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ అది వింటూ పెరుగుతూ వచ్చాం కానీ సడన్ గా ఒక రోజు మనకు ఏఆర్ రెహమాన్ గారు మణిరత్నం గారి ద్వారా రోజా అనే సినిమా ద్వారా ఆయన సడన్ గా మన అందరికి పరిచయం అయ్యారు ఆ సినిమా చూసాక అసలు మనం ఏదో వేరే లోకానికి వెళ్ళిపోయాం ఆ మ్యూజిక్ విని అరే మ్యూజిక్ అనేది ఇంత గొప్పగా కూడా ఉంటుందా అని అంటే అప్పటి వరకు మనం ఇళయరాజ గారి మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేసాం సో అలాగా ప్రతి దాంట్లోనూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఒక తరం అనేది ఉంటుంది మన వర్డ్ తరం అనేది సో అలాగా మా నాన్నగారి తరం అప్పటి వరకు ఒకటి జరుగుతూ వచ్చింది తర్వాత అక్కడి నుంచి రామారావు గారు టేకప్ చేయటం అలాగా జరుగుతూ వచ్చింది కాబట్టి యా దీంట్లో బాధ అంటూ ఏం లేదండి ఆయన అంటే ఉంటే బాగుండేది అని అనుకుంటాం బాధ అనేది కాదు సో యా డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ మీరు అన్నది సో నాన్నగారు ఉంటే బాగుండేది సరే జరగలేదు ఓకే దాట్స్ ఇంకా మనం అది మన చేతులే తర్వాత ఇప్పుడు అంటే ఒక మన సినిమా నుంచి పక్కకు వద్దాం మీ నాన్నగారు కన్ను మూసే సమయానికి మీకు కేవలం పద్నాలుగు ఏళ్ళు అని చెప్పారు అయితే ఇంట్లో మీకు ఎట్లా ఉండేది నాన్నగారితో ఎందుకంటే అప్పటికి ఆయన చాలా బిజీ అనుకుంటే ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్ దాకా కూడా ఆయన వర్క్ చేస్తున్నారని విన్నాను చాలా హెల్దీగా ఉండేవారని అది ఒకసారి నాన్నగారితో మీకున్న అనుబంధం ఒకటి అమ్మగారి పేరు మీరు నాన్నగారికి ఎంతమంది సో ఇప్పుడు బేసికలీ నాన్నగారితో అనుబంధం అనే వర్డ్ కుదరదు అంటే నాకు తెలిసి మీరు ఏ స్టార్ ని పిల్లల్ని మీరు అంటే మీరు ఎంతో మందిని కలుస్తూ ఉంటారు సో ఎవరైనా ఘంటసాల గారు అనుకోండి రామారావు గారు అనుకోండి నాగేశ్వరరావు గారు అనుకోండి ఎన్ని సెలబ్రిటీని మీరు తీసుకోండి నాకు తెలిసి వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో స్పెండ్ చేసిన టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళంతా కూడాను వాళ్ళ లైఫ్ ని వాళ్ళ కెరియర్ కి డెడికేట్ చేశారు జీవితం మొత్తం వాళ్ళ ఆ పర్టికులర్ ప్రొఫెషన్ కి అంకితం అయ్యి వీళ్ళు పొద్దున్న రాత్రి షూటింగ్స్ లేకపోతే డ్రామాలు అవునండి సో అందులో నాన్నగారు నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక ముప్పై ఐదు నలభై వేలు డ్రామాల వరకు ఆడుంటారు ఆయన జీవితకాలం ఎనిమిదో సంవత్సరాలు ఎంటర్ అయిపోయారు డెబ్బై రెండేళ్ళు జీవించారా డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై నాలుగు ఒక లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మాత్రం ఆయన నాకు తెలిసి యాక్ట్ చేయలేదు స్లైట్ గా ఆయనకి ఇండిస్పోజిషన్ అంటే హెల్త్ కొద్దిగా అప్సెట్ అయింది సో దానివల్ల డెబ్బై మూడు వరకు మాత్రం ఆయన నాటకాలు సినిమాలు చేస్తూనే వచ్చారు సో అందుకని చెప్పేసి ఆయన మాకు ఏ రోజు కూడాను అంటే చాలా తక్కువ అకేషన్స్ ఆయనతో మేము కలిసి స్పెండ్ చేసి టిపికల్ గా టైం స్పెండ్ చేయటం ఆయనతో కలిసి ఎక్కడికో షికారు కెళ్ళటం ఇప్పటికి బాగా జ్ఞాపకం ఉంది రోజు ఆయన గాంధీ భవన్ లో శ్రీకృష్ణ రాయవరమో లేకపోతే ఇంకో చింతామణి డ్రామాకి వెళ్తున్నారు నేను అరౌండ్ నాలుగున్నర ఐదు గంటలకి వెళ్ళా నాకు అప్పుడు ఏదో సం పన్నెండేళ్ళు ఏదో ఉంటుంది అనుకుంటాను వెళ్ళి నాన్న నాన్న నేను కూడా నీతో వస్తాను ఎక్కడికి అన్నాడు ఆయన తారా నీతో పాటు నేను డ్రామాకి చూడటానికి వస్తాను అని నువ్వెందుకు నాతో అన్నాడు లేదు 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 నీతో రావాలనుంది నాకంటే ఇంకా ఫైనల్ గా ఏదో ఏమనుకున్నారో తెలీదు సరే వద్దులే అని చెప్పేసి తీసుకుని వెళ్ళటం నాకు ఈ రోజుకే ఆ డ్రామా ఇంకా ఆ గాంధీ భవన్ హాల్లో అది కూడా ఆ రోజుల్లో చాలా ఫేమస్ ఆడిటోరియం అంటే తర్వాత అది ఎందుకు కొద్దిగా మెయింటెనెన్స్ అది లేక రవీంద్ర భారతి లాగా కంటిన్యూ అవ్వలేదు అది సో అక్కడ నాటకం చూడటం ఆయన తన సీన్ అయిపోయాక ప్రజలతో మాట్లాడటం నాకు వయసు ఎంత అనుకుంటున్నారు నేను పాల ఇంత వయసు ఆయన ఆరోగ్యం విషయంలో చాలా చాలా బాగా మెయింటైన్ చేశారండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కూడాను ఒకప్పటి వరకు అంటే ఇప్పుడు కాదు ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ముందు వరకు కూడాను ఎవరైనా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడితే నాన్నగారి ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడేవారు అంత అంత పెద్ద అంటే ఆయన స్టేజ్ కి తన కళకి ఎంత జీవితాన్ని ధార పోసారో ఆయన కెరీ హెల్త్ కూడాను అంతే నిలబెట్టుకున్నారు నిలబెట్టుకున్నారు 
ఆయన అసలు ఆ భారీ విగ్రహం తర్వాత ఆయన అంటే అందరికి మీకు కూడా తెలుసు ఆయన ఆలాపన అవునండి ఆయన దమ్ము పట్టడం అసలు ఆయనకున్న ఆ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఆ దమ్ము బట్టి ఆ రాగాలాపన అన్స్టాపబుల్ అనమాట అది సో అది చేయాలి అంటే దానికి ప్రత్యేకమైన సాధన చేయాలి సాధన చేయాలి లంగ్స్ మీద పట్టు ఉండాలి లంగ్స్ పవర్ పెంచుకోవాలి లంగ్ పవర్ నేను ఆయన చూసేవాడిని చిన్నప్పుడు ఇలా ముక్క మూసుకొని కూర్చుంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఐఎమ్ మేబీ అంటే నేను ఎగ్జాజరేట్ చేయట్లేదు అని అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసి వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ టు టూ మినిట్స్ బిగబెట్టేసి ఆయన ఒక చిన్న టేబుల్ ఉండేది నా కళ్ళలో ఇంకా మెదులుతుంది ఇంతే ఇంత టేబుల్ అది మాకు చాలా సంవత్సరాలు కూడా ఇంట్లో ఉండేది ఆ టేబుల్ ఆ టేబుల్ మీద ఒక చిన్న క్లాక్ పెట్టుకొని ఆ రోజులు మనం ఎక్కువగా వాడుతుండేవాళ్ళు ఆ క్లాక్ పెట్టి దానికి టైమర్ పెట్టి ఇలా మూసి రెండు ఇలా పట్టుకొని టూ మినిట్స్ ఏదో ఉండేవారు చాలా కష్టం తర్వాత మార్నింగ్ ఏది ఎక్సర్సైజ్ మొదలు పెట్టేవారు అది మొదలు పెడితే మధ్యాహ్నం వరకు చేస్తుండేవారు తర్వాత ఆయన ఈ అంటే అది ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్ అండి అదే అంటే ఆయన ఆరోగ్యం గురించి అంత పెద్ద పీట వేశారంటే దానికి దానికి తగ్గట్టుగా కూడా అంటే ఊరికే అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఒక బిందె నీళ్ళలో రెండు బిందెల నీళ్ళు తాగి మొత్తం వామిట్ చేసేవారు క్లీనింగ్ క్లీనింగ్ అది ఆయుర్వేదిక్లో ఆయనకి చాలా దానికి కూడా ఒకళ్ళు ఇద్దరు గురువులు ఉన్నారండి ఆయనకి తర్వాత మెడ్రాస్లో నా చిన్నప్పుడు అక్కడ పేరు నాకు అయింది గుర్తులేదు మన తెలుగు వారే కానీ ఆయన కూడా చెన్నైలో చాలా సంవత్సరాలు ఉన్న ఒక వ్యక్తి అనమాట ఈ వైద్యం వైపు ఉండి ఆయన ఒక లేహ్యం తయారు చేసేవారు ఈయన ఆ లేహ్యం బాగా తింటుండేవారు ఈ ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం అని చెప్పి ఆ తపనలో అది అంటే సేమ్ చెవన్ ఫ్రాష్ లాంటిది ఆ లేహ్యం నథింగ్ బట్ చెవన్ ఫ్రాష్ బట్ ఈయన ఇంట్లో చేయించుకునేవారు ఇప్పుడు మనం మనం రెడీమేడ్ చెవన్ ఫ్రాష్ లో వేరే వేరే కంపెనీలు కొనుక్కుంటున్నాం కదా బట్ ఆయన ఇంట్లో చేయించుకునేవారు చేయించుకుని ఆయన కూడా నాకు తర్వాత మెడ్రాస్ నుంచి హైదరాబాద్ కి మూవ్ అయ్యాక కూడాను ఆయన హైదరాబాద్ కి రావటం అది ఇంట్లోనే మా దగ్గర చేసి పెట్టడం జాడీలు జాడీ ఒక్కసారి చేయించుకుంటే ఐదారు జాడీలు ఏదో చేయించుకునేవారు ఆ రోజుల్లో ఇంకా బాగా గుర్తు అవన్నీ కూడా నింపి దానికి పై మూత పెట్టి ప్యాక్ చేసి దానికి ఒక కాటన్ బట్ట ఏదో చుట్టి కట్టేస్తుండేవాళ్ళు సో అలాగా అది చేయటం సో ఆరోగ్యం విషయంలో అది ఆయన చాలా చేశారు ఆయనతో టైం స్పెండ్ చేయటం అనేది చాలా తక్కువ అపరూపం అయిపోయింది అపరూపం చాలా అపరూపం ఇంకా అఫ్కోర్స్ అమ్మగారు అయితే బాగా ఇంకా తల్లి కాబట్టి ఆవిడ ఆ తల్లి ప్రేమ ఇంకా తల్లే కదండి ఎంత అమ్మగారి పేరు అమ్మగారు కూడా ఆ సినిమా ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆవిడ గురించి కూడా కొంచెం అవునండి నాన్నగారు అఫ్కోర్స్ అమ్మగారు కూడా మంచి పేరు ఉంది చాలా పేరు మోసిన నటి ఆవిడ పేరు ఆదోని లక్ష్మీదేవి తను కూడా స్టేజ్ నుంచే వచ్చారు సో నాన్నగారికి స్టేజ్ పరిచయమేనా అమ్మగారు స్టేజ్ పరిచయమే సో అలాగే వాళ్ళు వివాహం చేసుకోవటం దాంపత్య జీవితం ఇవి ఇంకా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి జీవిత భాగస్వాములు కావటం సో అలాగా వాళ్ళ అంటే లైఫ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో అలాగే మీ అమ్మగారు అంటే కొంతమందికి ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు రఘురామయ్య గారిని కూడా ఈ తరం వాళ్ళకి మనం పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ తరం వాళ్ళకి తెలియకపోవడానికి కూడా మనం తప్పు పట్టకూడదు అలాగే అమ్మగారు నటించిన సినిమాలు కూడా కొన్ని రెండు మూడు ఊరికి చెప్తే మాకు ఇక్కడ ఇప్పటి వాళ్ళ కోసం యా సోమవార వ్రత మహత్యం కుల గౌరవం తర్వాత వేరే కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయండి సో ఈ మంచి మనుషుల్లో మంచి మనసుల్లో కానీ ఏదైనా పాటలో కనిపిస్తారా మామా మామా పాటలో లేదండి తను మాయా బజార్లో ఒక సినిమా ఒక పాటలో ఉన్నారు తను ఒక పాటలో ఉన్నారు అంటే మదర్ స్టేజ్ మీద ఎక్కువగా చేస్తూ సినిమాల్లో సినిమాల్లో తెలుగు సినిమాల్లో అంటే తనకు ఎంట్రీ వచ్చింది తెలుగు సినిమాల్లో సో తెలుగు సినిమాల్లో కొన్ని చేశారు ఎక్కువగా చేయలేదు అయితే మమ్మీకి ఏమైందంటే మదర్కి తను కర్నూలు జిల్లా ఆదుని తా టౌన్ కాబట్టి అది మన కర్ణాటకకి బార్డర్ అవ్వటం వల్ల అక్కడ కన్నడ ఎక్కువ ఇప్పుడు చిత్తూరుకి వెళ్తే మనకు ఏదే తమిళ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అక్కడ తెలుగు తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఈజీగా తమిళ్ మాట్లాడేస్తుంటారు సో ఆ రకంగా మదర్కి కన్నడ కూడా రావటం అనుకోకుండా ఈ స్టేజ్ నుంచి ఆవిడ కన్నడ స్టేజ్ గొబ్బి వీరన్న అనే ఒక ఫేమస్ ఇప్పుడు తెలుగులో సురభి ఎలాగో కర్ణాటకలో గొబ్బి వీరన్న అనే ఒక స్టేజ్ కంపెనీ ఉందండి సో దాంట్లో తనకి బ్రేక్ వచ్చింది సో అది నెంబర్ వన్ కంపెనీ ఆ రోజుల్లో 
సో అక్కడ ఆవిడకి బ్రేక్ రావటం అక్కడ ఆ స్టేజ్ మీద చేయటం తెలుగు అండ్ కన్నడ రెండింటిలో కూడా ఆవిడకి మంచి పట్టు ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ మదర్ తమిళ్ కూడా బాగా మాట్లాడతారు ఎందుకంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా అక్కడే ఉండేది కాబట్టి ఇది వరకు సో నాన్నగారు అమ్మగారు మేము అంతా అక్కడ పెరిగి ఉన్నాం సో కాబట్టి మా మదర్కి అక్కడ తమిళ్ కూడా ఈ రోజుకి బాగా మాట్లాడతారు తమిళ్ కూడాను సో ఆ రకంగా మదరు అక్కడ కన్నడ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఐ మీన్ స్టేజ్ మీద చేస్తూ చేస్తూ సినిమాల్లో బ్రేక్ వచ్చింది ఏది కన్నడ సినిమాల్లో ఓకే సో ఇంకా కన్నడ సినిమాల్లో బ్రేక్ రావటం మదర్ ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్గా తర్వాత నేచర్ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మనకు మన నేచర్ని బట్టి కూడా మనకు కొద్ది క్యారెక్టర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ టాలెంట్ కొద్దిగా మనిషి ఇప్పుడు బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం తర్వాత కోఆపరేటివ్గా ఉండటం ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో మదర్కి కూడా నాకు తెలుసు వాళ్ళు సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ మీకు బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కి ఫ్లైట్ టికెట్ ఇస్తా ఉంటే ఎందుకులే బాబు ఫ్లైట్ నేను ట్రైన్లో వెళ్ళిపోతాను ఇలాగా సో ఏదైనా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లాగా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ అంటే అక్కర్లేదు బాబు పర్వాలేదు ఏదో మామూలు హోటల్ అయినా పర్వాలేదు ఈ రకంగా మదర్ చాలా డౌన్ టు అర్త్ అంటే మా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఒక కామన్ ఫీచర్ మాత్రం అందరు కూడా వీఆర్ డౌన్ టు అర్త్ అండి అంటే మేబీ నాన్నగారు వల్ల లేకపోతే మా మదర్ అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా చాలా సాధారణమైన ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు సో వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని పెంచడం అలాగే పెంచారు మేము కూడా ఈ రోజుకి అలాగే ఉన్నాం సో తర్వాత మా పిల్లలు కూడా నా పిల్లలు మా అక్క పిల్లలు అని అక్కయ్య గారి గురించి కూడా మీరు నాన్నగారికి ఇద్దరైనా మీ ఇద్దరైనా మీరు మీ అక్కయ్య లే నేను అక్కయ్య అన్నయ్య తర్వాత తమ్ముడు చెల్లెలు అయితే ఇండస్ట్రీలోకి ఇటు టీవీలో కానీ సినిమాల్లోకి వచ్చింది మేమిద్దరం మాత్రమే అది మీ తన గురించి కూడా చెప్పండి అక్కయ్య గురించి సో అందరికీ తెలిసిన నటి తర్వాత అందరూ ఋతురాగాలు అనే సీరియల్ చూశారు అది ఈరోజు మనకు అంటే ఇంతకుముందు మాయాబజార్ గురించి చెప్పుకున్నట్టుగా మనకు తెలుగు టీవీ ఇండస్ట్రీలో ఒక సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ సీరియల్ అంటే ఈ ఋతురాగాలు ఆ ఋతురాగాలు సినిమా సీరియల్లో తను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ రూపాదేవి కదా ఆవిడ పేరు అవునండి రూపాదేవి అయితే తను అంటే సీరియల్స్ లోకి రాకముందు తను సినిమాల్లో చేసింది తన మొదటి సినిమా వచ్చేసి మన యు విశ్వేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు కదా ఇది వరకు సో వారు కొన్ని ఒక సిరీస్ లాగా చేశారు మార్పు తీర్పు ఇలాంటి సినిమాలు చాలా మంచి అంటే ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఫిల్మ్స్ చేశారు ఆయన సో దాంట్లో మార్పు అనే సినిమాలో అక్కయ్యని వారు ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం జరిగింది సో అలాగ అక్కయ్య అంటే మాకు యాక్చువల్లీ పీపుల్ అయ్య గారు శాంత్ కుమార్ గారు మాకు బంధువులు అవుతారు సో బంధువులు అవటం వల్ల ఒక రోజు మా అక్కయ్య మా పెద్దనాన్నగారి పుల్లయ్య గారిని పిలుచుకురావటానికి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళింది మెడ్రాసులో తను చదువుకుంటున్న రోజు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తే ఆ రోజు అదే ఫ్లైట్లో విశ్వేశ్వరరావు గారు కూడా రావటం జరిగింది అదే టైంలో వారు కూడా క్యాస్టింగ్ ఎవరిని దాంట్లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ సో తను ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ హీరోయిన్ అనమాట ఆ క్యారెక్టర్కి సో సడన్గా అక్కయ్య చూడటం తర్వాత పుల్లయ్య గారు పెద్దనాన్న గారు వారి పరిచయం చేయించడం తర్వాత ఇలా వీళ్ళు వస్తూ వస్తూ కారులో డిస్కస్ చేసుకుంటే ఏంటి మనం ఏం చేస్తున్నాం అది ఇదంటే ఏం లేదండి నేను చదువుకుంటున్నాను ఎంఏ చేస్తున్నాను అయిపోయింది అనుకుంటాను ఆ టైంకి సో ఇలాగ ఉన్నాను అంటే అయ్యో మా సినిమా నేను ఒక సినిమా తీస్తున్నాను నువ్వేమైనా దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ అడా అంటే సరే నా ఆలోచించి చెప్తానండి అని సో తర్వాత ఆలోచించుకొని ఇంట్లో అందరితో కన్సల్ట్ చేసి సరే అని చెప్పి వారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయటం ఆ తర్వాత ఆ సినిమాను యాక్ట్ చేయటం జరిగింది సో ఇంకా అక్కడి నుంచి తన సినిమా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట అది అయ్యాక తను నాలా గేంద్రో అనే ఒక సినిమా చేసింది అది అంటే కమర్షియల్ గా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు ఫిలిం ఫీల్డ్ లో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది బట్ సినిమా మాత్రం చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ కల సినిమా అనేది మాత్రం జనంలో ఒక ఆర్ట్ ఫిల్మ్ అనుకోండి లేకపోతే ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ న్యూ జనరేషన్ ఫిల్మ్ లాగా అది పేరు సంపాదించింది చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ అనమాట అంటే ఒక సామాన్య కుటుంబంలో పెళ్ళిళ్ళ గురించి ఒక సామాన్య కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి అమ్మాయికి ఎస్పెషల్లీ పెళ్లి చేయాలంటే ఎంత ఇబ్బంది పడతారు దానికున్న కష్టాలు ఏంటి అనే ఒక మంచి స్టోరీ తీసుకొని ఈరంకి శర్మ గారు అనే డైరెక్టర్ ఆయన మన బాలచంద్ర గారికి అసోసియేట్ గా చేసేవారు అనమాట ఆయన ఎక్కువగా ఇలాంటి సినిమాలే తీసారు అవునండి 
అంటే గురువు గారు మరి అన్ని అలాంటి సినిమాలు చేశారు ఆయన బాలచంద్ర గారు అన్ని కూడా మనకి ఏ సినిమా ముట్టుకున్నా ఏ చూసినా కూడా మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ సబ్జెక్ట్ ఏమి కమర్షియల్ కాదు ఏ తీసుకున్నా కూడా మనల్ని ఆలోచింప చేసే స్టోరీలు ఆయనవి బాలచంద్ర గారివి సో కాబట్టి ఆయన శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన దగ్గర అసోసియేట్ గా పనిచేశారు కాబట్టి ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈయన మీద కూడా ఉంది సో ఈయన కూడా చక్కటి సబ్జెక్ట్ తీసుకొని చేయటం అందులో మన నారాయణరావు గారు తాను పల్లవి వీళ్ళందరూ భానుచంద్ర ఇన్ఫ్యాక్ట్ భానుచంద్ర కూడా చేయటం చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ చేశారు సో ఈ సినిమా ద్వారా అసలు ఆ సినిమా కూడా నంది అవార్డు వచ్చింది నంది అవార్డు ప్లస్ అక్కయ్యకి తన ఫస్ట్ నంది అవార్డు ఈ సినిమా ద్వారా వచ్చింది బెస్ట్ హీరోయిన్ గా సో అక్కడి నుంచి ఇంకా తనకి తర్వాత సినిమాలు రావటం తెలుగు సినిమాల్లో రాధాకృష్ణ అని చెప్పి దాంట్లో అఫ్కోర్స్ షీ సెకండ్ హీరోయిన్ దాంట్లో ఇంకా కొన్ని సినిమాలు కూడా చేశారు తను తర్వాత ఇది చేస్తున్నప్పుడు తనకి తమిళ్లో ఒక సినిమా సూపర్ టూపర్ సక్సెస్ అని ఒక సినిమా తనకి బ్రేక్ వచ్చింది అనమాట అదేంటంటే ఓరుతలై రాగం అని చెప్పేసి అది ఎయిటీస్లో అంటే ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ అలా రిలీజ్ అయింది అది వన్ ఇయర్ అండి కంటిన్యూస్ గా ఇంకా అంటే మేము ఆ రోజులు విన్నది ఏంటంటే కొన్ని థియేటర్లు వెళ్తే ఇంకా బోర్ అయిపోయి అదే సినిమా చూపించి 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 వాళ్ళకి బోర్ అయ్యి వాళ్ళు ఆ సినిమా అక్కడితో డిస్కంటిన్యూ చేశారు అన్నట్టుగా కానీ బట్ వన్ ఇయర్ రన్ అయిన సినిమా తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఒక రికార్డ్ సృష్టించిన సినిమా ఈ రోజు కూడా చాలా మందికి అంటే మేబీ నాట్ ద లేటెస్ట్ జనరేషన్ బట్ ఆ రోజుల్లో మాత్రం ఆ సినిమా చాలా పాటలు అయితే సూపర్ టూపర్ సక్సెస్ అండి సో ఆ సినిమాలో తను హీరోయిన్ చేయటం ఇంకా అక్కడి నుంచి తను మలయాళం సినిమాలు కూడా చేసింది కన్నడ సినిమాలు చేసింది కన్నడలో డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారితో రెండు సినిమాల్లో చేయటం ఇంకా వేరే సినిమాలు కూడా చేయటం వేరే స్టేట్ అవార్డ్స్ కూడా తను తెచ్చుకుంది తర్వాత తెలుగు సినిమాలతో పాటు టీవీ సీరియల్స్లో తనకి ఈ రోజు నాకు తెలిసి పదకొండు నంది అవార్డ్స్ హైయెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ సో ఇన్ని అవార్డ్స్ తర్వాత అంటే తను ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంత చేసినందుకు ఏమో అంటే మన స్టేట్ డివైడ్ అయ్యాక ఆంధ్రప్రదేశ్ డివైడ్ అయ్యాక మళ్ళీ సపరేట్ ఇంకొక ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే స్టేట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అక్కడ చంద్రబాబు గారు సీఎంగా ఉన్న టైంలో మళ్ళీ నంది అవార్డ్స్ అక్కడ కూడా టేక్ చేసినప్పుడు కోన్సిడెంట్లీ అక్కయ్యనే పిలిచి జూరీ హెడ్ గా సెలెక్షన్ వరకు తీసుకున్నాం ఇంకా చాలు ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చే విషయంలో సెలెక్ట్ చేయడానికి తన్ని జూరీ హెడ్ గా పెట్టి ఒక రెండేళ్లకో మూడేళ్ల మొత్తం ఒకటే సెలెక్షన్ సో అలాగా తను పెట్టి చేయటం జరిగింది తను చేశారు మీ గురించి కూడా చెప్పండి మీరు ఎందుకంటే దూరదర్శన్ లో పనిచేశారు అంటే అప్పటి వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పటి వాళ్ళకి ఏమైంది అంటే అప్పుడు ఇంకా చూసే అవకాశం లేక ప్లస్ ఛానల్స్ కూడా వచ్చాక దూరదర్శన్ మర్చిపోతున్నారు మీరు కూడా ఎందుకంటే ఫ్యామిలీలో నాన్నగారు ఆర్టిస్ట్ మదర్ ఆర్టిస్ట్ మీ ఫ్యామిలీ మళ్ళీ మీ జనరేషన్ వచ్చరికి మీ సిస్టర్ ఆర్టిస్ట్ మీరు ఆర్టిస్ట్ కమ్ దూరదర్శన్ ఎంప్లాయీ రెండు నా జర్నీ ఎలా జరిగింది అంటే నాకు చిన్నప్పుడు సినిమాలు లాక్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ క్రేజ్ ఉండేది సో అయితే అది నాన్నగారు ఏమాత్రం ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి అదే వాళ్ళ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సులు అవి ఇవి ఉంటాయి సో నేను అన్నట్టుగా సో నేను ఒక రోజు అనటం బాగా జ్ఞాపకుంది నేను నాన్న నేను సినిమా యాక్టర్ అవుతానంటే చక్ అన్నాడు ఆయన అనేసి సినిమా యాక్టర్ లేదేం లేదు నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి అన్నాడు ఇదేంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్నాడు అది చిన్నవాడిని ఏం తెలియదు అయితే తర్వాత నాన్నగారికి మాత్రం నేను సింగర్ అవ్వాలనేది ఒకటైతే ఉంది ఆయనకి ఎందుకు నా వాయిస్ చాలా ఇష్టపడేవారు ఇంట్లో అందరు కూడా అందరూ నా వాయిస్కి చాలా లైక్ చేసి సింగర్ అవ్వాలని చెప్పి నాకు చిన్నప్పుడు అంటే అప్పటికి ఇంకా నాన్నగారు ఉన్నారు నేను సంగీతం నేర్చుకోవటం మొదలుపెట్టాను ఒక రెండు మూడు రాగాల వరకు వెళ్ళటం జరిగింది సో ఆ టైంలోనే నాన్నగారు యాక్చువల్లీ చనిపోయారు అనమాట సో నేను ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే చేస్తున్నాను ఆ టైంలో నేను మొదలుపెట్టిన ఒక సిక్స్ మంత్స్ కూడా టెన్ మంత్స్కి అయ్యి జరిగింది సో చనిపోవటం ఇంకా నాన్నగారు చనిపోవడంతో మొత్తం ఒక ఇది అయిపోయింది వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అయిపోవటం ఇంకెవరు మేమంతా కూడాను ఒక ఇదిగా చిన్న భిన్న ఉన్న టైప్లో సడన్గా ఇంత పెద్ద వ్యక్తి లేకపోవటం హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ 
సో అక్కడతో బ్రేక్ పడిపోయింది నాకు యాక్చువల్లీ ఏమైనా కొంచెం పాడగలరా ఇప్పుడు అయ్యో లేదండి నేను ఈవెన్ బాత్రూమ్ సింగర్ గా కూడా నేర్చుకోవటం అది అక్కడతో మర్చిపోవటం జరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఎలాగో సంగీతం అనే పేరు వచ్చింది కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు మీరు ఫ్యామిలీలో అందరు ఎవరెవరు ఫీల్డ్స్ లో ఉన్నారు అనుకున్నా నాన్నగారు పాడే స్టైల్ బాలగంధర్వ స్టైల్ అండి అవునండి అది ఎప్పుడైనా ఇంట్లో మాట్లాడుకోవడం కానీ మీరు వినడం కానీ ఆయన పాడే విధానం ఎందుకంటే హిందుస్థానీ రాగాన్ని తెలుగు నాటకంలోకి ఈయనే ప్రవేశపెట్టారు దాని గురించి కూడా ఒక్కసారి నాన్నగారికి ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చాక ఆయన ఈ హిందుస్థానీ బాణి అనేది చాలా ఆయనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందండి ఆయన్ని ఆయనకి ఏంటో అంటే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ నేను ఒక మేబీ నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అనుకుంటాను చెన్నైలో మేము ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో నేను రాత్రిపూట నాన్నగారు రేడియోస్ ఉండేవండి మనకి ఇప్పటి ఆ రోజుల్లో రేడియో తప్పించి ఇంకొకటి లేదు సో అయితే నాన్నగారు ఈ రేడియోలో హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ ట్యూన్ చేసుకోవటం పెట్టుకోవటం అది చాలాసేపు వింటూ ఉండటం అది నాకు బాగా జ్ఞాపకం అదొకటి సో ఆయనకి ఏమైందంటే ఈ హిందుస్థానీ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ మాత్రం ఆయన మీద చాలా ఇంప్రెస్ ఆయన ఇంప్రెస్ చేయటం ఆయన దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వటం అది దాన్ని ఆయన ఏం చేశారంటే అంటే నేను మన గొప్ప గొప్ప సింగర్స్ మన జానకి గారు కానీ బాలు గారు కానీ ఇంకెవరైనా కానీ చెప్పటం నేను విన్నాను సో వారికి ఏం చేశారంటే వారు ఈ మన సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ని ఈ హిందుస్థానీ దీనికి జోడించి ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్లో మన మ్యూజిక్ని మన పద్యాలని కానివ్వండి పాటల్ని కానీ పాడటం జరిగింది అంటే అంతవరకు ఉన్న దానికి భిన్నంగా చేసుకున్నా చేశారు ఆయన అది ఆయనకి ఒక సపరేట్ ఐడెంటిటీ లాగా క్రియేట్ అయిపోయింది దానివల్ల సో ఆయనకి బాల గంధర్వ గారు మాత్రం ఆయనకి చాలా అంటే ఇష్టపడే సింగర్ అనమాట గాయకుడు ఎక్కువగా ఆయన వినేవారని ఆయనవే ఆయనవే ఎక్కువగా వినేవారు అనమాట సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈయన మీద అది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈయన పాడిన పద్యాలన్నీ కూడా అదే స్టైల్లో ఉండటం వల్ల ఆలాపనలు ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఘరానా అంటుంటారు అవునండి సో అవన్నీ కూడా ఈ హిందుస్థానీ క్లాసికల్ స్టైల్వే సో దాన్ని ఆయన మన సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్కి జోడించి దాన్ని ఒక సపరేట్గా చేసి అది తనకు ఒక సపరేట్ ఐడెంటిటీ ఇచ్చేటట్టుగా ఒక యూఎస్పీ అందాం ఏదైనా అంటూ సో అదే ఆయనకి అవ్వటం సో దాని ద్వారా ఆయన పేరు తెచ్చుకోవటం జరిగింది సో ఈ రోజు కూడా నేను చాలా తర్వాత నేను మీడియాలో ఉన్నప్పుడు దూర్దర్శన్ ద్వారా నేను కొంతమంది హిందుస్థానీ సింగర్స్కి నేను వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఉత్సాహం ఆపుకోలేక నేను రఘురామ్ గారి అబ్బాయినండి అని చెప్తే ఆయన గురించి చెప్పగానే ఓ మీరు రఘురామ్ గారి అబ్బాయా అయ్యయ్యో ఆయన ఏంటండి అని అంటే ఈ యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఇంకా నాన్నగారిని గుర్తుపెట్టుకొని ఆయన గురించి ఎక్కువసేపు మాట్లాడటం నాతో నా ఇంటర్వ్యూ పక్కన పెట్టేసి మరి ఆ వటవృక్షం గురించి అడుగుతా సో ఆయన గురించి మాట్లాడటం చేయటం సో అది నార్త్ ఇండియాలో కానీ మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో కానివ్వండి ఈ రోజు కూడాను బాలగంధర్వ గారికి ఒక శిష్యుల్లో రఘురామయ్య గారు కూడాను ఒక గొప్ప పేరు సంపాదించిన వ్యక్తుల్లో ఒకరు అది ఎంత పేరు సంపాదించి పెట్టిందంటే బాలగంధర్వ గారి శత జయంతి ఉత్సవాలకి అడుగుదాం అనుకున్నాను చెప్పండి ఆ ఉత్సవాల్లో నాన్నగారిని ఇన్వైట్ చేయడానికి హైదరాబాద్కి వస్తే ఫో అన్ఫార్చునేట్లీ నాన్నగారు అంటే అప్పుడు ఆ దానికి వెళ్ళారు తర్వాత ఎయిటీస్లో ఇంకొక కార్యక్రమానికి బాంబేలో ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టినప్పుడు అక్కడి నుంచి మన సౌత్ జోన్ కల్చరల్ కమిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది ఎస్ఎడ్ సిసి అనేది అంటారండి సో వాళ్ళు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు నాన్నగారు అప్పటికే చనిపోయారు సో సెవెంటీ ఫోర్ అండి నాన్నగారు సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ అండి ఐ థింక్ ఇది జరిగింది అరౌండ్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీలో అనుకుంటాను బాంబేకి ఇన్వైట్ చేయడానికి వచ్చారు సో ఇన్వైట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు నాన్నగారు లేరు చనిపోయారు అని చెప్తే అయ్యో అయితే ఆయన లేకపోతే ఏంటి వారు మిస్సెస్ ఉన్నారు కదా వారు వారి భార్యకైనా మేము సన్మానం చేయాలి అంటే ఎవరిది మన బాలగంధర్వ గారికి సంబంధించిన సెలబ్రేషన్స్ ఇవి అఫ్కోర్స్ సత్య జయంతికి నాన్నగారు వెళ్ళటం పాడటం సో అక్కడ నాన్నగారిని అందరూ కూడా ఓహో మళ్ళీ బాలగంధర్వ గారి వచ్చే పాడినట్టుంది అన్న అంత ఇంప్రెస్ చేశారు నాన్నగారు సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఈ ఈ పర్టికులర్ సెలబ్రేషన్లో కూడాను 
నేను మా మదరు నా మిస్సెస్ మేమందరం కూడా వెళ్తాం జరిగింది అంటే అమ్మగారిని మీరు తీసుకుని వెళ్ళారు మా అమ్మగారిని తీసుకుని వెళ్తాం అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ అంటే నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ ఎయిటీస్లో జరిగిన ఫంక్షన్ ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు నాన్నగారికి ఆంధ్ర బాలగంధర్వ అని ఒక పేరు అవును సో అలాగా తమిళనాడు నుంచి ఒక బాలగంధర్వని ఆ స్టైల్ని ఇమిటేట్ చేసిన ఒక వ్యక్తిని కర్ణాటక నుంచి ఒకరిని మొత్తం ముగ్గురిని ఈ బాంబే ఫంక్షన్కి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది సో మేము నాన్నగారి తరఫున అక్కడికి వెళ్తాం సో నాన్నగారు లేకపోవటం వల్ల అమ్మగారికి సన్మానం చేయటం ఈ ఫంక్షన్కి సన్మానం చేశారు సో అది అలా అటెండ్ అవ్వటం జరిగింది అనమాట అంటే ఒక బాధ ఉంటుంది ఒక సంతోషం ఉంటుంది మనిషి లేరు అనే బాధ ఒకటి లేకపోయినా కూడా గుర్తింపు ఉంది అనే సంతోషం రెండు ఉంటాయి అది ఒక కళాకారుడికి ఉన్న అదృష్టం అండి లేదా వాళ్ళ పిల్లలకి కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి ఉన్న ఒక అదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక తండ్రిగా మేము మిస్ అవ్వచ్చు కానీ ఆయన ప్రజల గుండెల్లో ఉండటం అతన్ని గుర్తు చేసుకోవటం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వారిని గుర్తు చెప్పగానే పలానా మీరు రఘురాం గారి అబ్బాయిని అనగానే మీరు రఘురాం గారి అబ్బాయి అయ్యో మీ నాన్నగారు మా ఊరికి వచ్చేవారు లేదా మా పక్కింటికి వచ్చి పలానా వారి ఇంట్లో ఉండేవారు నేను చూశాను రీసెంట్గా కూడా నాకు రీసెంట్గా ఎక్కడికో వెళ్ళాను నేను ఆంధ్ర వైపు వెళ్తే ఆయన ఎవరు చెప్తున్నారు నేను ఆ పర్టికులర్ డ్రామాకి నన్ను తీసుకొని వెళ్ళారండి మా నాన్నగా నాన్నగారు నేను చాలా చిన్నపిల్ల ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎవరంటే కాకినాడలో ఒక చాలా పేరు ఉన్న డాక్టర్ అనమాట హోమియోపతి డాక్టర్ ఆయన నేను నాన్నగారి పేరు మీద చేసిన డ్రామా ఐ మీన్ డాక్టర్ చూసి ఆయన నాకు అదే పనిగా నాకు ఫోన్ చేసి మీరు రఘురాయ్ గారి అబ్బాయి అంటే అవునండి అంటే ఆయన నా తనను తాను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని అప్పుడు ఆయన చెప్తూ వచ్చి నేను మీ నాన్నగారు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఆయన పద్యాలు పాటలు అవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి అప్పుడు ఆయన చెప్పారు నేను ఇలాగ ఆయన్ని మా నాన్నగారు తీసుకుని వెళ్ళారు తీసుకుని వెళ్ళి ఆ స్టేజ్ మీద పెర్ఫార్మెన్స్ నాకు చూపించారు అది నేను చూశాను నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఇలాంటివి కో కొరలండి అదే మనకి కాస్త ఇంకా వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉన్నారని ఒక ఆనందం సో ఈ రకంగా తండ్రిని మిస్ అయినా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ద్వారా మళ్ళీ తండ్రి మాతోనే ఉన్నాడు లేదా వారి జ్ఞాపకాలు మాకు రెగ్యులర్ గా అవి సజీవంగా ఉంచడం అంటారు కదా అవి సజీవంగా ఉంచినట్టుగా మాకు అవుతుంటుంది అనమాట నిజంగా ఇప్పుడు మనం లెక్క వేసుకుంటే మీరు ఆయన పోయే టైంకి మీకు పద్నాలుగు ఏళ్ళు అంటే ఊహ లేకపోయినా కానీ ఆయనతో గడిపింది పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఆయన జ్ఞాపకాలను ఇప్పటికి యాభై ఏళ్ళు దగ్గర దగ్గరగా మనం గడపడం అవునండి అవునండి ఒక బాధ ఒక సంతోషం రెండు తప్పవు అనుకోండి తర్వాత నాన్నగారు ఇన్ని సినిమాలు వేసినప్పుడు కృష్ణవేణి గారిపై వేశారు హీరోయిన్ గానీ అంజలి గారు వేశారు భానుమతి గారు వాళ్ళు చింతామణి వాళ్ళ ఇంట్లో వేశారు నా అంటే నేను గమనించినంత వరకు అంటే మీకు మీరు ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తారనే ఉద్దేశం అంతా అంటున్నా టీవీలో ఈ సినిమాలు ఈ మధ్యన రాలేదు ఇవి ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ చూసిన వీటిలో సినిమాల్లో చాలా పాత వస్తున్నాయి మనం సినిమా ఫీల్డ్ స్టార్ట్ అయిన నాటివి కూడా వస్తున్నాయి కానీ నాన్నగారి సినిమాలు ఎక్కువ నాకు కనపడల ఒక బాపు గారు ఆ రామాంజన యుద్ధం వాటిలో పక్కన పెట్టేస్తే నాన్నగారి సినిమాలు కొన్ని ఉన్నాయండి అంటే వెయ్యడం అంటే లేవనటల్లా నేను కొన్ని అంటే సినిమాలు నాకు తెలిసినంత వరకు వారానికి కనీసం ఒక రెండు మూడు సినిమాలు అయితే ఇవి కాదు చిన్న క్యారెక్టర్స్ ఉన్నది కాదు నాన్నగారు మేజర్ గా వేసి కృష్ణుడు సినిమాల్లో అప్పటి కృష్ణ తులాభారం ఇంతవరకు మేము చూడలేదు అట్లాంటివి అడుగుతున్నా అలాంటివి కొన్ని అంటే దీని రీజన్ ఏంటంటే కొన్ని సినిమాలు ఆ రోజుల్లో తీసినవి నెగిటివ్స్ అనేవి మనకు యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ గా ప్రిజర్వ్ చేయాలండి అవును వాటిని కరెక్ట్ గా ప్రిజర్వ్ చేయనప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుందంటే అవి మనకు తర్వాత మనం మీడియాకి యూజ్ చేసుకోవడానికి అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ కి ఇప్పుడు ఇదివరకు మనకు ఈ సీడీలు వచ్చే ముందు విహెచ్ఎస్ క్యాసెట్స్ అనేవి అవునండి సో ఆ విహెచ్ఎస్ క్యాసెట్స్ ఏంటి అవి కూడా ఇదే ప్రాబ్లం ఉండేది అవును క్యాసెట్ ని కరెక్ట్ టెంపరేచర్ లో మెయింటైన్ చేయకుండా ఏసీలో పెట్టి మళ్ళీ టెంపరేచర్ డ్రాప్ అయ్యి అది ఇది అవుతే దాంట్లో ఫంగస్ అని వచ్చేది వచ్చి మొత్తం అలుక్కుపోయినట్టు అయిపోయింది అతుక్కుపోయేవి అతుక్కుపోయాక మీరు అది ప్లే చేస్తే మీకు వీడియో కరెక్ట్ గా రాదు సో అలాంటిది ఫిఫ్టీస్ లో సిక్స్టీస్ లో సెవెంటీస్ లో అసలు టెక్నాలజీ అనేది చాలా తక్కువగా అంటే మనకు పెద్దగా తెలియదు ఆ ఫిల్మ్ తీసారు పెట్టారు అది రన్ అయిన రోజులు రన్ అయింది ఆ తర్వాత దాన్ని తీసి నిలిపి ఆ డబ్బాలు అక్కడ పాడేసేవారు అవును సో అది దాని వల్ల చాలా సినిమాలు అండి అంటే నాన్నగారి సినిమానే కాదు బోలెడ్ చాలా మంది చెప్తా అంటే నేను కేవలం మీ నాన్నగారి అడుగుతున్నాను అంతే కరెక్ట్ సో అంటే ఆ రకంగా ఇలాగా కరెక్ట్ గా ప్రిజర్వ్ చేయక 
అవి తర్వాత మనకు టీవీకి రావాలంటే ఇప్పుడు ఆ ఫిల్మ్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలండి ఫిల్మ్ మోడ్ లోంచి వీడియో మోడ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనకు హెచ్డి మోడ్ కూడా అంటే డిజిటల్ మోడ్ కూడా వచ్చేసి సో ఈ ఈ వీటికి రావాలంటే అవి ఉండాలి సో అయితే నాన్నగారి బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే కొన్ని సినిమాలు మీరు అన్నట్టుగా శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఇలాంటివి కొన్ని సినిమాలు చింతామణి ఉంది చింతామణి నాకు తెలిసి కొన్ని ఎప్పుడు ఇందులో చూడాల్సినట్టు నాకు గుర్తు రావట్లే ఛానల్స్ లో ఎక్కడాను ఓకే చింతామణి యూట్యూబ్ లో ఉందేమో ఐడియా లేదు యా ఐ థింక్ నేను కూడా అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ కాదండి భానుమతి గారి చింతామణిగా వేసారు శ్రీకృష్ణ మాయ దేంట్లో అయితే ఆయన కృష్ణుడిగా చేశారు తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారు దాంట్లో నారదుడు అది ఒకటి కనిపిస్తుంది తరచుగా వస్తుంది ఆ సినిమా ఒకటేనండి అది ఎలా చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పుడు ముందు జనరేషన్స్ అంటే నేను యంగర్ ఒక యంగ్స్టర్గా ఉన్నప్పుడు నార్మల్ కెమెరాస్ ఉండేవి దాంట్లో ఫిల్మ్స్ లోడ్ చేసుకునేవాళ్ళం ఫోటో తీయాలంటే వంద సార్లు ఆలోచించేవాళ్ళం నెగిటివ్ పోతుంది దానికి ముప్పై మూడు ఫిల్మ్స్ మాత్రమే వస్తాయి సో అలాంటి జనరేషన్ గా తీసుకునే వాళ్ళం యా సో అంటే సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ లో ఇలాంటిది చూసిన వాళ్ళం ఈ రోజు ప్రెసెంట్ జనరేషన్ మొబైల్ లో జస్ట్ థియేటర్ ఇలా క్లిక్ చేయటం మీరు ఎన్ని అంటే అన్ని తీసుకోవచ్చు వందలు వేలు ఈ రోజుల్లో ఎవరి మొబైల్ తీసుకున్నా నాకు తెలిసి ఐదు వేలు నుంచి పది వేల ఫొటోస్ అందులో ఉంటాయి అందులో ఉంటాయి మీరు ఇది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ తీసుకుంటే ఒక ఈజీగా ఉంటాయి ఇంకా మీరు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళారంటే ఇంకా అసలు అది ఒక పెద్ద లైబ్రరీ అనమాట సో నా ఏజ్కి నేను ఒక యంగ్స్టర్ గా నాకున్న డిసడ్వాంటేజ్ ఈ ఫిల్మ్స్ అంటే డిజిటల్ లేదు సో కాబట్టి మనం ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే నాన్నగారి సమయంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ ఫిఫ్టీస్ లో వీళ్ళకున్న ఇంకా అతి పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ ఈ ఫిల్మ్స్ సేవ్ చేయటం సో ఆ రకంగా అయిపోయి నేను యాక్చువల్లీ ఒకసారి అంటే నాకు ఈటీవీ వారితో బాగా ఒక అన్యోన్యమైన బంధం ఉంది సో నేను వాళ్ళకి ఒక మోడల్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఎన్నో వీటిలో చేశాను నేను ఈటీవీ సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నాన్నగారి డాక్యుమెంటరీ చేయటానికి వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను కొన్ని విజువల్స్ తీసుకోవటానికి నాన్నగారు చేసిన సినిమాలు వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఒక హయ్యర్ అఫీషియల్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఇదే అన్నారు రామకృష్ణ గారు మా దగ్గర కొన్ని ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయండి కానీ అవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ప్రిజర్వ్ అవ్వలేదు సో అవన్నీ అంటే ప్రొడ్యూస్ దగ్గర దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్న ఫిల్మ్స్ వాళ్ళు చెప్పేది సో వాళ్ళందరూ కూడా కరెక్ట్గా వీటిని ప్రిజర్వ్ చేయకపోవటం వల్ల ఈరోజు మేము వీటిని అన్ని మా దగ్గర పెట్టుకున్నాం కానీ మేము చూపించటానికి కరెక్ట్గా ఆ క్వాలిటీ లేవండి సో మేము చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మీరు ఫైనల్గా మనం టీవీ మీద చూస్తున్నప్పుడు క్వాలిటీ సరిగ్గా ఉండదు ఈ భయానికి మేము వాటిని టెలికాస్ట్ చేయకుండా అయ్యుండొచ్చులండి సో కొన్నిటిని మాత్రం మేము అలా ఏవైతే కొద్దిగా ఓకే మనం దీన్ని చేయొచ్చు చూపించగలం కొద్దిగా లేకపోయినా కూడా క్వాలిటీ ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా గ్రేట్ పిక్చర్స్ కాబట్టి చూపించాలి అన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని మాత్రం కొద్దిగా కాంప్రమైజ్ కొన్ని మాత్రం చూపిస్తున్నాం బట్ ఎక్కువగా బాగాలేనివన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసాం మాకు తెలియట్లేదు అంటే ఉందంట ఒక టెక్నాలజీ అదేంటంటే మీరు ఆ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తే ఎంత అంటే పాడైపోయిన ఫిల్మ్ అయినా అది మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుందంట కానీ అది లక్షల్లో మళ్ళీ ఖర్చు పెట్టాలి అది పెట్టేవాళ్ళు రావాలి సో అంత ఖర్చు పెట్టి వీటిని మళ్ళీ దాని ఒక కొత్త జీవితం ఒక పునర్జన్మ ఇవ్వాలి అంటే అది కాని పని ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు డబ్బు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లాంటిది అనమాట సో అలా అయిందండి సో దానివల్ల మేము ఏం చేయలేకపోతున్నాం అని వారు నాకు చెప్పడం జరిగింది సో నాన్నగారి విషయంలో కూడా కొన్ని సినిమాలు ఆయన అన్ని కూడాను కృష్ణుడికి సంబంధించిన చాలా చేశారు సో అనుకోకుండా మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఆయన కొన్ని సినిమాలు మాత్రం ఈ రోజు ప్రజలు చూడలేకపోతున్నారు తర్వాత నాన్నగారు పౌరాణిక పాత్రలు వేసినప్పుడు నారదుడు వేశారు కృష్ణుడు వేశారు ఇంద్రుడు వేశారు రకరకాలు మీరు ఎక్కువగా ఏది ఇష్టపడ్డారు అన్ని అనకండి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి మన అనేసరికి అన్ని నచ్చుతాయి అందుకని లేదండి నాకు నాన్నగారు కృష్ణుడిగా చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే యూట్యూబ్ లో మాత్రం వారి శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఉంది ఏది ఆ పడక సీను రాయబారం సీన్ అంటారు రాయబారం సీన్ సారీ రాయబారం సీన్ యూట్యూబ్ లో ఉంది ఎవరో లక్కీగా 
దాన్ని ఒక సీన్ పెట్టారంటే ఈ సినిమా అంతా ఎక్కడ ఉండి ఉండొచ్చు అండి అదే అండి అది ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాన్ని కన్వర్షన్ లో అక్కడ ఫిల్మ్ డామేజ్ అవ్వటం కొన్ని మాత్రమే బాగుండటం సో అలా అలా జరిగింది అనమాట సో ఆ సీన్ మాత్రం ఉంది ఆయన కృష్ణుడిగా చేయటం అయితే నాకు నాన్నగారు కృష్ణుడిగా చాలా ఇష్టం నేను ఎక్కడైనా సోషల్ మీడియాలో ఆయన ఫోటోలు పెట్టుకున్నాను కూడాను మ్యాక్సిమం నేను కృష్ణుడిగానే పెట్టుకుంటాను నాకు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నాకు చాలా గర్వమైన విషయం నాన్నగారు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి మొదటి కృష్ణుడు అనేది నాకు మైండ్ లో పెట్టారు అందులో ఆ రీజన్ కూడాను ఆ నాన్నగారికి కృష్ణుడు అంటే మహా ఇష్టం రాముడు క్యారెక్టర్ రెండు ఇష్టం అందుకని రెండు కలిపారు సో అందుకని ఆయన నాకు రెండు పేర్లు కలిపి రామకృష్ణ అని పెట్టుకోవడం కూడా జరిగింది సో ఆయన కృష్ణుడు గారు నేను చాలా ఇష్టపడతాను తర్వాత నాకు చాలా ఇష్టమైన ఆయన సంగీతంలో చాలా పాడారు ఆయన అదే అనబోతున్న పాటల్లో అంటే ముందర తరం వాటి కంటే కూడా బాపు గారి దాంట్లో వచ్చిన రామాంజన పాటలు చాలా అంటే ఇప్పటికి వినిపడుతున్నాయి మనం అంత ముందర పాటలు తక్కువ చేయడం కాదు ఈ పాటలు మనకి శ్రీరామనామం వచ్చిందంటే కంపల్సరీగా వేస్తుంది మీరు ఆ టైంకి మీరు ఉండి ఉంటారు పుట్టే ఉన్నారు ఉన్నానండి అవి ఇంట్లో ఎప్పుడైనా సాధన చేశారు ఆ పాటలు దాని గురించి చెప్తాను అయితే మీరు ఇంతకుముందు అడిగిన ఒక క్వశ్చన్ కి మళ్ళీ ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళి ముందు చెప్పండి చెప్పండి మీరు నాన్నగారితో ఉన్న మీ అనుభవం మెమరీస్ ఏమైనా చెప్పమన్నారు కదా ఒక మెమరీ ఇప్పుడు మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడిగినందుకు వచ్చింది నాన్నగారు ఈ సినిమా రామాంజని యుద్ధం కోసం రెండు పాటలు సాకేత సార్వభౌమ రామని రెండు పాటలు జరిగింది నాన్నగారు ఉన్నప్పుడే ఈ సినిమా కూడా రిలీజ్ అయింది సాకేత సార్వభౌమ దీంట్లో యాక్చువల్లీ నాన్నగారు యాక్ట్ చేయాలి సో యా ఆ పాయింట్ మళ్ళీ వద్దాం అయితే ఇంటరాక్షన్ ఇందులో నాన్నగారు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఆ రోజుల్లో హైదరాబాద్ లో చాలా పేరు మోసిన థియేటర్స్ లో బసంత థియేటర్ అని కాచిగూడలో ఉండేది సో నాన్నగారితో కలిసి ఈ సినిమాకి నేను వెళ్ళటం జరిగింది కలిసి వెళ్ళా కలిసి వెళ్ళా అయితే సినిమాకి వెళ్ళటం మేము సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఒక అరగంట లేట్ గా వెళ్ళటం జరిగింది సో తర్వాత సినిమా అయిపోయే లోగా థియేటర్లో మన మేనేజ్మెంట్ కి రఘురాజ్ గారు వచ్చారు అనే విషయం తెలిసి సో తెలిసాక సినిమా అయిపోయాక అందరు వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఆ కేబిన్ లో సినిమా రీల్స్ రన్ చేసే వాళ్ళందరూ వచ్చారు నాన్నగారిని కలిశారు మేము కూడా ఎక్సైటెడ్ గా అబ్బాయి ఇంత ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ అని చెప్పి చూడటం అయితే వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే నాన్నగారు ఈ ఫస్ట్ బిగినింగ్ మిస్ అయ్యారని చెప్పేసి మేము సినిమా అంతా అయిపోయాక జనాన్ని పంపించేసి వితిన్ టెన్ మినిట్స్ ఏదో జనాల బయటకు వెళ్ళారు లేదో మళ్ళీ మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టు మళ్ళీ అది నా జీవితంలో నాన్నగారు అంటే ఈ సినిమాకి వస్తే అంటే దీని గురించి నాకు చాలా అంటే అప్పటికి ఒక ఊహ వచ్చింది నాకు ఈ సినిమా నుండి యాక్చువల్లీ స్టార్ క్యాస్ట్ వచ్చేసి ఒరిజినల్ గా ఒక ప్రొడ్యూసర్ నాన్నగారిని మైండ్ లో పెట్టుకొని నాన్నగారు దీంట్లో ఎప్పుడు చేయని క్యారెక్టర్ ఆయన జీవితం చేసింది కృష్ణుడు అవును తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో నారదుడు ఒక దాంట్లో ఇంద్రుడు చేశారు అయితే ఈ సినిమాలో మాత్రం నాన్నగారిది చాలా పెద్ద హైట్ మంచి కసరత్తు చేసిన బాడీ బాడీ బిల్డర్ బాడీ బిల్డర్ లాగా ఉండేవారు సో కాబట్టి ఆయన్ని ఆంజనేయుడిగా పెట్టి సినిమా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ ప్లానింగ్ ఆయనతో జరిగింది అప్పటికి ఇంకా రాముడిని కూడా ఎవరిని అనుకోలేదు అయితే ఈ సినిమా ప్లాన్ చేసి ఇది ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే నాన్నగారితో ఈ రెండు పాటలు రికార్డు కూడా చేసేసారు అదే అయిపోయింది కదా పాటలు ఆ పాటలు రికార్డు కూడా చేశారు సో రికార్డ్ చేసాక ఈ పాటల్ని మేము వినటం కూడా జరిగింది ఇంట్లో ఇంట్లో నాన్నగారు ఆ రోజుల స్కూల్ టేప్స్ అని ఉండే అవునండి అవును సో ఆ స్పూల్ టేప్స్ ఇటు సైడ్ లోడ్ చేసి ఇటువైపు ఫస్ట్ తిప్పేసి దానికి ఇటువైపు తిరిగి అది మనకు ప్లే బ్యాక్ అవుతూ ఉంటుంది 
సో అది తెప్పించి అదే పనిగా ఈ పాటలు రెండు వినిపిస్తే ఇంట్లో అందరు కూడా అబ్బా 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 ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయని అందరం ఫీల్ అయ్యాం ఓకే అది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫీల్ అవటం అది మీరు ఇంతమంది జనాలు కూడా అయితే అది ఈ రోజుకి ఈ రోజుకి ఇప్పుడు మీరు ఇంతమంది మనం అనుకున్నాం యంగర్ జనరేషన్ కి ఆ తరం వాళ్ళు తెలియకపోవచ్చు అని కానీ ఈ పాటలు మాత్రం ఈ పాటలు ఈ రెండు పాటలు మాత్రం మనం జనాలకి వినిపించి యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళకి వినిపిస్తే మాత్రం వాళ్ళు రఘురామ గారంటే ఈయనేనా ఈ పాటలు మాకు తెలుసు నటుడుగా తెలియకపోవచ్చు బట్ ఈ రెండు పాటలు మాత్రం చాలా మంది యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఆయనకి ఒక స్టిల్ నిలబెట్టాయి ఆయన్ని ఒక నటుడుగా ఒక సింగర్ గా అనుకోండి ఏదైనా సో అలాగా ఈ ఈ పాటలతో ఆయన యాక్చువల్లీ అదే కమింగ్ బ్యాక్ టు సినిమాకి దీంట్లో నటించాలి అయితే అనుకోకుండా అది అది విధి అనాలో ఏంటో తెలియదు ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ వే బ్యాక్ ఇన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ అనుకుంటున్నానండి సో అంత అయింది పాటలు రికార్డ్ చేశారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరు ఏంటి క్యాస్టింగ్ అది ఇది అనుకున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి నాన్నగారికి కొద్దిగా బాగా క్లోజ్ అయిన వ్యక్తి సో రాముడు క్యారెక్టర్ కూడా ఆయన్నే అడగటం జరిగింది వీళ్ళు ఇలాగా రామకృష్ణ గారు అనుకుంటా నాకు తెలిసి మన హీరో రామకృష్ణ గారు సో ఆయన్ని అనుకున్నారు రాముడు గారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ బిగినింగ్ లో సో ఆయనతో చెయ్యాలి అని చెప్పేసి నాన్నగారు ఆంజనేయుడుగా సో అలా అనుకొని అంత రెడీ అయ్యారు అది ఏం జరిగిందో నాకైతే తెలియదు బట్ సడన్ గా ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఆ సినిమాని అక్కడితో డ్రాప్ చేసుకున్నారు మ్యూజిక్ కూడా ఈ పాటలు రికార్డ్ చేసుకొని అది రీసన్స్ నాకు తెలియదు చిన్నపిల్లాడు నేను సో ఆ సినిమా డ్రాప్ అయిపోయాక ఇది ఈ సినిమా స్టోరీను ఇదంతా ప్రాజెక్ట్ ఇంకొక ప్రొడ్యూసర్కి మారింది సో ఆల్రెడీ ఇంత స్పీడ్ వర్క్ చేసుకున్నారు తీయాలనుకున్నారు ఇదంతా అయింది కానీ అనుకోకుండా ఇప్పుడు ఆగిపోతే ఆగిపోతే బాగుండదు కదా అని ఎవరో టేకప్ చేశారు సో అది టేకప్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే అక్కడ మళ్ళీ కొత్తగా ఇప్పుడు కొత్త ప్రొడ్యూసర్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక రెస్టారెంట్ వేరే రన్ అవుతు అన్నది క్లోజ్ అయిపోయింది మళ్ళీ మనం కొత్తగా మొదలు పెట్టినప్పుడు పాత వాళ్ళందరినీ తీసేసి కొత్త మేనేజ్మెంట్ కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకుంటారు కొత్త గవర్నమెంట్ వస్తే కొత్త గవర్నర్ కొత్త ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కొత్త ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వచ్చినట్టుగా సో కొత్త ప్రొడ్యూసర్ రావడంతో నాన్నగారు ఈ ఆంజనేయుడి క్యారెక్టర్ కి సెలెక్ట్ అవ్వలేదు సెకండ్ టీమ్ లో సెకండ్ టీమ్ లో సో నాన్నగారిని సెలెక్ట్ చేయలేదు కానీ పాటల్ని మాత్రం రిటైన్ చేసుకున్నారు మరి ఒప్పుకున్నారా నాన్నగారు ఏం మాట్లాడలేదా చెప్పారు ఇంత సింపుల్ అన్నారు కదా చాలా సింపుల్ అండి నాన్ కాంట్రవర్షియల్ అండి అసలు ఏ ఈగ కూడాను హాని తలపెట్టే తలపెట్టని వ్యక్తి సో అలాంటి వ్యక్తి ఆయన ఒకటే బిలీవ్ చేశారు నాకు ఎంతవరకు ప్రాప్త ఉందో నాకు అది నమ్ముతారు లేండి వాళ్ళు కర్మ సిద్ధాంతం సో కాబట్టి ఆయన ఏ రోజు కూడాను దీని గురించి తాపత్రయపడలేదు ఆయన ఎంతవరకు నాకు ఉంటే అంతవరకు అని అనుకున్నారు అనుకుని ఈ పాటలు వాళ్ళు మేము వాడుకుంటాం హ్యాపీగా వాడుకోండి అన్నారు సో కానీ అది సినిమా రంగానికి సంబంధించినంత వరకు ఆయన అది లాస్ట్ ఇది అండ్ పాడటం వరకే ఇంక దాని ముందు నాకు తెలిసి ఇంక సినిమా ఏం చేయలేదు దీని తర్వాత సో కానీ ఈ పాటలు మాత్రం ఆయనకి ఒక చిరస్థాయి నిలబడిపోయాయండి ఇప్పుడు కూడాను నేను యూట్యూబ్ లో అప్పుడప్పుడు కామెంట్ సెక్షన్ లో చూస్తూ ఉంటాను వేరే వాళ్ళు పాడినవి కానీ ఈయన పాటలు చాలా మంది సింగర్స్ హిందుస్థానీ సింగర్స్ పాడటం వేరే వాళ్ళు పాడటం లేదా పాటలు నార్మల్ గా అప్లోడ్ చేసిన ఈ సినిమా పాటలు పెట్టినప్పుడు అక్కడ కామెంట్స్ చూసినప్పుడు అందరు కూడాను దీని గురించి చాలా 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 హైగా ఇది చేస్తూ ఉంటారు దాని గురించి పెంచుకుంటూ ఉంటారు సో దాని ద్వారా మాకు కూడా తెలిసింది ఏంటంటే అబ్బో ఇంత పేర్ అంటే ఈ ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంటుంది ఈయన పాడిన పాటలకి పద్యాలకి ఒక ఎత్తు అవుతే ఆయన పేరు ఈ రెండు పాటలు మాత్రమే ఇంకొక ఎత్తుకు తీసుకుని వెళ్ళాయా అన్న అనిపిస్తుంది ట్విన్ పీక్స్ లాగా అయిపోయింది ఒకటి ఈ శ్రీకృష్ణ రాయవారం తులావారం కురుక్షేత్రం పద్యాలు ఒక ఎత్తు అవుతాయి ఈ రెండు మాత్రం ఒక ఎత్తు అన్నట్టుగా మర్చిపోయి వీటిని పైకి వెళ్ళిపోయినట్టు అయిపోయింది అయిపోయిందండి సో అంత ఇదైంది సో తర్వాత ఈ సినిమాలో అదే మా ఆయన ట్రాక్ చేయలేకపోయారు తర్వాత కొత్త టీంలో రామారావు గారు అర్జ జనార్దన్ రావు గారు యాక్ట్ చేయటం తర్వాత ఇది కూడా చాలా మంచి హిట్ ఫిల్మ్ అయింది అంతకుముందు అర్జ జనార్దన్ రావు గారు సంపూర్ణ రామాయణంలో కూడా వేశారు కదా బాపు గారి టీమ్ 
సో నాకు తెలిసినంత వరకు కూడాను ఈ పర్టికులర్ సెకండ్ టైం టేకప్ చేసినప్పుడు బాపు గారు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్కి వచ్చినట్టు నన్ను నాకు తెలిసినంత వరకు ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే అనుకున్నారో దీన్ని దానికి అంటే మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్ బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు బాపు గారు సీన్లో ఉన్నట్టు లేరు తర్వాత సెకండ్ టీం వచ్చినప్పుడు సెకండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇది టేకప్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇది టేకప్ వారు ఈ దీంట్లో డైరెక్టర్గా వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనం సినిమా పాటల గురించి ఒకటి మాట్లాడుకోవడం అంతా అయింది కదా ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ప్రెసిడెంట్స్ ని కలవటం అంటే రాష్ట్రపతుల దగ్గర ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం అలాగే రవీంద్రనాథ్ ట్యాగూర్ గారు నాన్నగారితో ఏదో ఒకటి ముచ్చటించారని మీరు గతంలో కూడా ఒకసారి అన్నారు ఒక్కసారి మళ్ళీ వీడియో ప్రేక్షకుల కోసం తప్పకుండా నాన్నగారి అదృష్టం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఆ ఫిఫ్టీస్లో సిక్స్టీస్లో సౌత్ ఇండియాలో కన్నా తెలుగు సినిమాలు అవన్నీ కూడా ఎక్కువగా కలకత్తాలోనే షూటింగ్లు జరుగుతుండేవి సో అయితే ఒక సినిమా షూటింగ్ కోసం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వారికి అనుకోకుండా రవీంద్రనాథ్ ట్యాగూర్ గారిని కలిసి అవకాశం దొరికితే ఆయన అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా వెళ్ళి కలవటం జరిగింది సో కలిసాక ఇంకా యథాప్రకారంగా తన పాటలు పద్యాలు అండ్ ఈల పాట ఈల పాట ఇస్ ఎస్ ట్రేడ్ మార్క్ అనమాట సో ఇవన్నీ వినిపించారంట రవీంద్రనాథ్ ఠాగర్ గారు అంత మొత్తం విన్నారంట విని అంత అయిపోయాక చాలా బాగా అంటే రియాక్ట్ అయ్యి ఆయన ఒక చిన్న ఇది చమత్కారంగా ఒక కాంప్లిమెంట్ లాగా ఇచ్చారంట ఆయన అన్నారంట నేను ఈ శాంతి నికేతను ఇది చూశారు ఇక్కడ ఈ కిటికీలోంచి బయట అంతా కూడా పచ్చిగా బయలు కనపడుతుంటాయి తర్వాత ఇక్కడ ఒక చెట్లు ఉన్నాయి తర్వాత నాకు రెగ్యులర్గా ఈ చెట్టు మీద ఒక కోకిలు వచ్చి కూర్చుంటూ ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు కూడా కవిత్వం రాసుకుంటూ అది ఎలా వింటూ ఉంటాను దాని అందమైన సంగీతాన్ని అయితే కొన్ని రోజుల నుంచి మాత్రం రావట్లేదు ఏంటి నాకు తెలియట్లేదు అయితే ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చాక ఈ పద్యాలు పాటలు విన్నాక అర్థమైంది ఈ కోకిలు వస్తోంది కాబట్టి ఆ కోకిలు రాలేదు ఎంత మంచి మాట అండి అది వాళ్ళ సహృదయం కూడా మనం మెచ్చుకుని తీరా తప్పనిసరి నేను ఇంత గ్రేట్ కదా అని అనుకోకుండా ఉన్నదాన్ని ఉన్నదిగా చెప్పడం అంటే మన గొప్పతనం గురించి కాకుండా ఎదుటి వాళ్ళల్లో ఉన్న గొప్పతనాన్ని కూడా మనం మెచ్చుకున్న రోజు మనం సరైన ఒక వ్యక్తిగా మన వ్యక్తిత్వం బయటపడుతుంది ఎగ్జాక్ట్ సో ఆయన విశ్వకవి కాబట్టి ఆయన ఉన్న ఆయన గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని నాన్నగారికి ఇలా కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చి ఆయన చెప్పడం ఇది చెప్పాక వెంటనే యువర్ ఆంధ్ర స్టేజ్ నైటింగ్ గేల్ మంచి బిరుదు ఆంధ్ర స్టేజ్ నైటింగ్ గేల్ అని చెప్పేసి నాన్నగారికి ఆ రోజు బిరుదిస్తే అది నాన్నగారు ఉన్నంతకాలం ఇప్పటికీ కూడా నైటింగ్ గేల్ ఆఫ్ ఐ మీన్ సారీ నైటింగ్ గేల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర స్టేజ్ అనే బిరుదుని ఆయన ఇచ్చి నాన్నగారిని అలా పోగొట్టడం జరిగింది అనమాట సో చాలా మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ అవునండి తర్వాత నాన్నగారికి తన జీవిత కాలంలో నాకు తెలిసి ఎంతమంది మరి ఇలాంటి అరుదైన అదృష్టం వారికి దక్కిందో నాకు తెలియదు కానీ నాన్నగారికి మాత్రం ఇద్దరు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళు పదవీ కాలంలో వాళ్ళు పదవీ కాలంలో ఇద్దరు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ప్రధానమంత్రుల్ని ఇద్దరు రాష్ట్రపతుల్ని కలవటం కూడా జరిగింది మొదట వచ్చేసి మన నెహ్రూ గారిని తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారిని తండ్రి కూతురు తండ్రి కూతురు తర్వాత ప్రెసిడెంట్స్ లో వచ్చేసి ముందు ఎస్వి రాధాకృష్ణన్ గారిని తర్వాత వివి గిరి గారిని ఇక్కడ ఇంకొక అట్రాక్షన్ ఆర్ హైలైట్ ఏంటి అంటే ఇద్దరు రాష్ట్రపతులు కూడా నాన్నగారి ప్రదర్శన నాటక ప్రదర్శన ఏర్పాటు రాష్ట్రపతి భవన్ లోనే గ్రేట్ వాళ్ళు చూడటం జరిగింది అనమాట సో ఒక ప్లేలో స్థాన నరసింహారావు గారు సత్యభామ క్యారెక్టర్ వేస్తే ఇంకొక దాంట్లో మాత్రం మా మదరే వేశారు లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారు మా మదరే తన ఈ నాటకంలో తను చేశారు సో అంటే ఇది నాకు తెలుసు రాష్ట్రపతి వేవి గిరి గారు మాత్రం తన సతీమణితో కలిసి ఆ పేరు నాకు తెలిసి సరస్వతి గారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మా నాన్నగారికి అమ్మగారికి వాళ్ళు సత్కారం చేశారు సో చేసి శాలువ కప్పి పూలదండలు వేసి ఇవన్నీ చేశారు తర్వాత నెహ్రూ గారి దగ్గర నాన్నగారు ఈల పాట పాడాక నెహ్రూ గారు మా నాన్నగారిని చేయి ఇలా చాచమన్నారంట సరే ఇలా చేయమన్నారు మళ్ళీ ఇలా తిప్పమన్నారంట ఇలా తిప్పారంట దగ్గరికి తీసుకున్నానంట ఇలా ఇలా చూసి చేతిలో బూర కానీ ఇలా అసలు ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేదు ఈ ఫింగర్ మాత్రం నోట్లో పెట్టుకొని ఇంత అత్యద్భుతంగా ఎలా పాడగలిగారు అని చెప్పేసి అలాగా ఆయన ఒక కాంప్రమైజ్ 
ఇవ్వటం తర్వాత ఇందిరాగాంధీగా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆవిడ కూడాను యాక్చువల్లీ ఆవిడ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం ఇచ్చారంట అప్పుడు ఆవిడ యాక్చువల్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బిజీగా ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఒక షెడ్యూల్ ఉంటుంది మనం ఎవరిని ఎవరు వెళ్ళినా కూడా సో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇచ్చి వన్ అవర్ కూర్చున్నారు సో ఏంటి అసలు మీ వయసు ఏంటి అది ఇదంటే ఆయన నాకు ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు చెప్పి ఆయన ఆశ్చర్యపోయారండి మీకు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల అంటే అప్పుడు అన్నారంట నాకు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు నేను మీ నాన్నగారిని ఆల్రెడీ కలిశాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కలుస్తున్నాను రేపు ఎప్పుడైనా మీ అబ్బాయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే అప్పుడు కూడా ఉంటాను అని అని అంటే ఆవిడ చాలా ముచ్చటపడి నవ్వి చేసి చాలా సాధారణంగా మళ్ళీ ఆయన్ని అక్కడి నుంచి పంపించడం అది జరిగింది అనమాట అప్పటికి కూడా అసలు మీ నాన్నగారికి జుట్టు తెల్లబడలేదు ముడతలు పడలేదు అసలు నేను సిగ్గుపడాలి ఇప్పుడు ఆయనకి డెబ్బై రెండుకి జుట్టు తెల్లబడలేదండి జుట్టు ఊడలేదు ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ బాల్ ఇప్పుడు రోజులు మారిపోయాయి స్కూల్ పిల్లలకి తెల్లబడిపోతుంది సో అలాగా ఆయన ఇంతమంది అనుకున్నట్టుగా ఆయన ఆరోగ్యానికి ఇచ్చిన ప్రాముఖ్యత ఇంపార్టెన్స్ అంత ఇదిగా చేశారు షూటింగ్లు లేవు డ్రామా లేదు అంటే పొద్దున మొదలు పెడితే సాయంకాలం వరకు వ్యాయామం 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 ప్రాణాయామం ఇంతే ఇంకా వేరే ఇది ఇలా ఇది తప్పింది అంతే అందుకనే ఆయన అంతవరకు ఇది చేసుకోవాలి అంత హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండగలిగారు అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు ఇద్దరు నాటకాల మించి వచ్చారని చెప్పారు అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళిద్దరు ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉండేది ఇద్దరు కూడా నటులు కాబట్టి ఎప్పుడైనా నాటకాల గురించి ఇంట్లో మాట్లాడడం కానీ నువ్వు అలా చేసావంటే నువ్వు ఇలా చేసావు అనుకోవడం కానీ అంటే నాకు మా అమ్మగారి ద్వారా ఈ మధ్య కాలంలో తెలిసింది ఏంటంటే మా అమ్మగారు స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆవిడ కూడా మంచి గాయకి సో స్టేజ్ మీద వీళ్ళు స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్ అయితే మదర్ కూడా మంచి సంగీత ప్రవేశం ఉంది ఆవిడ కూడా మంచి సింగరు అయితే తను చెప్పింది ఏంటంటే నేను బాగా పాడినప్పుడల్లా మీ నాన్న కొద్దిగా ఇలాగా చూసేవాళ్ళు ఆయన ఏంటి నాకన్నా బాగా పాడుతుందా లేకపోతే ఇంత బాగా పాడుతుందా అన్నట్టుగా కొద్దిగా ఏదో ఉండేది మీ నాన్నకి బట్ అఫ్కోర్స్ ఆయన స్టైల్ ఆయింది ఆయనకు ఉన్న పేరు ఆయింది అయినా అంతవరకు తెలుసు ఇంకా అంతకన్నా ప్రొఫెషనల్గా వెళ్ళుకున్న రైవల్రీస్ కానీ అలాంటివి పెద్దగా నాకు ఐడియా లేదు పెళ్ళి అయ్యాక కూడా నటించారా అమ్మ మానేశారా కంటిన్యూ అయ్యారు కంటిన్యూ అంటే కొంతమందికి ఏమవుతుంది అంటే జనరల్ గా పెళ్లికి ముందర ఒకలా ఉంటుంది లైఫ్ పెళ్లి తర్వాత ఒకలా మారిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా అవునండి అంటే అది పర్సనల్ చాయిస్ అది కరెక్ట్ అండి పర్సనల్ చాయిస్ అవును సో ఎందుకంటే ఇద్దరు స్టేజ్ మీద వచ్చారు కాబట్టి ఇద్దరికి అక్కడ పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి వాళ్ళ జీవితం ఇలా భాగస్వాములు అయ్యారు కాబట్టి దానివల్లే సో నాన్నగారి సైడ్ నుంచి పెద్దగా అబ్జెక్షన్ ఏం రాలేదు సో నాన్నగారు చనిపోయాక కూడా మదర్ కొంతకాలం కంటిన్యూ చేశారు ఆర్టిస్ట్గా అండ్ అంటే మదర్ కన్నడలో తెలుగులో కన్నా చాలా పేరు మోసిన ఆర్టిస్ట్ అదే అన్నారు కదా ఐదేళ్ల క్రితం సిద్ధరామయ్య గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మదర్కి జీవిత సాఫల్య పురస్కారం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆవిడకి ఆ పురస్కారం కూడా ఇవ్వటం జరిగింది అసలు ఇన్ఫాక్ట్ ఆ కోవిడ్కి జస్ట్ ముందనుకుంటాను వరుసగా ఒక రెండేళ్ళు అయితే ఆవిడ్ని అప్పటి వరకు లేత సడన్గా ఆవిడికి సత్కారాల మీద సత్కారాలు జరగటం మేము ఇక్కడి నుంచి రెగ్యులర్గా బ్యాంగ్లూరుకి వెళ్ళటం అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ అందరూ అక్కడ కర్ణాటకలో మదర్ని లేదా మేము అంతా కూడాను కన్నడిగా అని అనుకోవటం ఎందుకంటే మదర్ అన్ని సినిమాలు చేశారు కన్నడలో అందులో అనుకోకుండా మదర్కి ఒక లక్కీ పాయింట్ ఏమైందంటే మదరు మన మోస్ట్ ఫేమస్ కన్నడ హీరో డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారి సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా యాక్ట్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నాగేశ్వరరావు గారు ఒక పర్వతం అయితే రామారావు గారు ఒక పర్వతం ఇక్కడ కానీ కర్ణాటకలో రెండు పర్వతాలు రాజ్ కుమార్ రాజ్ కుమార్ గారు సో అంత గొప్ప పేరు నా నటుడు వారు సో కాబట్టి ఆయన సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా మదర్ వారికి రాజ్ కుమార్ గారికి అక్కయ్యగా లేకపోతే ఓదినగా లేకపోతే అత్తయ్యగా సో మ్యాక్సిమం క్యారెక్టర్స్ మదరే చేశారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న చిన్న తమాషా ఏంటి అంటే మదర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో రాజ్ కుమార్ గారు రామాయణం చేస్తే రామాయణంలో సీతగా మదరే చేశారు ఆ ఘనత అదొక హైలైట్ అనమాట సో అదొకటి మాకు కూడాను అంటే కొన్ని సంవత్సరాల ముందు ఒక సత్కారం జరిగినప్పుడు అక్కడ 
ఈ ఫోటో గ్యాలరీ లాగా అన్ని ఫోటోలు పెట్టారు దాంట్లో చూసినప్పుడు మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అది నేను కనుక్కున్నాడు సో మదర్ ఇలా చేశారు అని చెప్పేసి తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఆయనకి మదర్ గా అత్తగా ఇప్పుడు ఎంత మదర్ ఏజ్ ఎంత రఫ్లీ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ వరకు వచ్చారండి ఎయిటీ టు నైన్టీ మధ్యలో సోమవార వ్రతమహత్య అనే సినిమాలో మదర్ పార్వతి శివుడు శోభన్ బాబు గారు తర్వాత వీళ్ళిద్దరు ఉన్న సన్నివేశంలో నాన్నగారు నారదుడుగా పాడుకుంటూ వస్తారు సో వీళ్ళ ముగ్గురు మధ్యన సన్నివేశం ఉంది ఎలా ఉండేది ఆయనకి ఎలా అప్పుడు వాళ్ళ భార్య ఇంకొకళ్ళ దగ్గర నటనే అనుకోండి కానీ సరదా జస్ట్ ఫన్నీగా అంతే సో అలా జరిగింది ఇంకే అలాంటి సందర్భాలు ఇంకేమైనా వచ్చాయో లేదు నాకు తెలియదు బట్ ఇది మాత్రం నాకు తెలుసు అనమాట సినిమా వాళ్ళతోటి ఎక్కువగా నాన్నగారికి కానీ అమ్మగారికి కానీ ఎవరితోటి ఎక్కువగా వాళ్ళకి పరిచయాలు ఉండేవి ఇంటరాక్షన్ కానీ సినిమా కుటుంబానికి సంబంధించి మదర్ సైడ్ అయితే నాకు తెలిసి రాజ్ కుమార్ గారి ఫ్యామిలీతోనండి వాళ్ళు చాలా చాలా క్లోజ్ సో ఇప్పటికి కూడాను మాకు రాజ్ కుమార్ గారి కూతురు మా ఇంటికి రావటం రాజ్ కుమార్ గారి మనవరాలు కూడా మా ఇంటికి రావటం జస్ట్ రెండేళ్ల క్రితం వరకు మన పార్వతమ్మ రాజ్ కుమార్ గారు రాజ్ కుమార్ గారు సతీమణి కూడా ఉండేవారు ఆవిడ జస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చనిపోయారు సో ఆవిడ ఉన్నప్పుడు కూడాను మేము బెంగళూరుకు వెళితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళటం కలవటం చేయటం చేసేవాళ్ళం సో నాన్నగారి టైంలో మాత్రం నాకు తెలిసి ఎస్వి రంగారావు గారు బాగా క్లోజ్గా ఉండేవారు వీళ్ళిద్దరూ మంచి ఫ్రెండ్స్ అని విన్నాను నేను సో నాగేశ్వరరావు గారు కూడాను నాన్నగారికి బాగా క్లోజ్గా ఉండేవారు ఇన్ఫాక్ట్ నేను చిన్నపిల్లాడిని ఒకసారి నాన్నగారికి డెబ్బై రెండులో అనుకుంటాను పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చింది సో పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చిన రోజు నాగేశ్వర గారు ఫోన్ చేశారు సో ఫోన్ చేస్తే నేనే రెండు అయింది నేను ఆ రోజులు నాకు ఫోన్ ఎత్తి తీసుకుని సరదాగా ఉండేది సో వెళ్ళిపోయి ఫోన్ ఎత్తి మాట్లాడితే ఆయన ఆయన స్టైల్లో నేను అక్కి నేను నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతున్నాను రఘురాయ్ గారు ఉన్నారా అన్నారు అంటే నేను ఓ ఆయన పోయే వాయిస్ వినపడగానే చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయింది మా నాన్నగారి దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి నాన్న నాన్న నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అంటే తన నాన్నగారు వచ్చి మాట్లాడితే ఆయన ఈ పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చిన సందర్భంగా ఆయన ఫోన్ చేసి పర్సనల్ పాపం విష్ చేసి నాన్నగారు నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరు కూడా సో ఆ సందర్భం బాగా గుర్తుంది సో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసినంత వరకు వీళ్ళండి నాన్నగారికి మీకు మరి జ్ఞాపకం ఉంది లేదా నాన్నగారితో పాటు వేశారు కృష్ణవేణి గారు తొలితరం ప్రొడ్యూసర్ అండ్ హీరోయిన్ తెలుసండి ఆవిడ కూడా వందేళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు అప్పట్లో మీరంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలు చూస్తుంటే కనుక నాన్నగారు పక్కన హీరోయిన్లు అవి అన్ని చూస్తుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నాన్న ఎలా నటించారని అనిపిస్తుందా లేకపోతే పాత్ర అనేది చూస్తారా ఎలా చూస్తారు మీరు పిల్లలుగా నిజం చెప్పాలంటే నేను కూడా ఆర్టిస్టే కాబట్టి నాకు ఏమి అంటే నాన్నగారు ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ పక్కన ఇలా నిలబడి చేస్తున్నారు ఆవిడ హీరోయిన్ అంటే ఇంక నాకు మదర్తో సమానం సో కాబట్టి అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఏమి కలగవండి బట్ నా భార్య విషయంలో మాత్రం నేను కొంతమంది హీరోయిన్స్తో చేసినప్పుడు మాత్రం తను కొద్దిగా ఫీల్ అయ్యేది సో కాబట్టి నాకు నాన్నగారు అలాగ యాక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం నాకు ఏమి పెద్దగా అనిపించలేదు కానీ నాకు మాత్రం నిజ జీవితంలో ఆయన తండ్రిగా అంత అంటే అన్యోన్యంగా కలిసి తిరిగి ఇప్పుడు నేనున్నాను నా పిల్లలతో బ్రహ్మాండంగా అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళటం చేయటం మేము టూర్లకు వెళ్ళటం నేను అమెరికాకి వెళ్ళి నా కూతురుతో స్టే చేయటం మేము బ్రహ్మాండంగా తిరగటం ఇవన్నీ నాకున్నాయి అంటే నా లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి నేను నా పిల్లలతో చేయగలుగుతున్నాను బట్ మా బాధతో నేను చేయలేకపోయాను అంటే అప్పటి తరంలో కూడా కొంచెం తక్కువ ఉండేది అది కూడా తక్కువ ఉండేది అది బట్ ఈయన విషయంలో మాత్రం బిజీగా ఉండటం వల్ల ఆ పర్సనల్ అంటే కెరియర్ వల్ల నాకు ఆ ఛాన్స్ దొరకలేదు కాబట్టి నేను సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం నేను కొద్దిగా ఒక ఆనందంతో చూడటం మాత్రం అది ఉంటుందండి ఆయన అలా తనివి తీరా అక్కడ చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎస్పెషల్లీ ఆయన మ్యూజిక్ అంటే నాకు కూడా పర్సనల్గా ఇష్టం తర్వాత నాకు చాలా తనకు సినిమా పాటల్లో సోషల్ సినిమాలో నాకు నచ్చిన ఒక పాట ఏంటంటే తను 
పద్మనాభం గారు మన కమెడియన్ పద్మనాభం గారు మా నాన్నగారు బాగా క్లోజ్ అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన మా నాన్నగారిని నాన్నగారు అనే పిలిచేవారు సో అంత అన్యోన్యంగా ఉండేవారు పద్మనాభం గారు సో పద్మనాభం గారు చాలా సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేశారు సో దాంట్లో ఆయన లాస్ట్ ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు అనమాట శ్రీ 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 మర్యాద సో ఈ సినిమానే యాక్చువల్లీ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఫస్ట్ సినిమా ఎంట్రీ ఎంట్రీ సో ఈ సినిమాలో నాన్నగారు ఒక గెస్ట్ క్యారెక్టర్లో ఒక మునీసూడ్గా యాక్ట్ చేశారనమాట సో ఈ సినిమా ద్వారా నాన్నగారు అంటే సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ ఈ ఒక పాట పాడారు అనమాట అది వచ్చేసి సోషల్ ఆల్మోస్ట్ సోషల్ కాదు ఫ్యాంటసీ సోషో ఫ్యాంటసీ సినిమా ఇది సో ఆ సందర్భంలో బాలు గారు మా నాన్నగారు పివి శ్రీనివాస్ గారు సుశీల గారు నలుగురు కలిసి ఒక పాటను పాడతారు సో దాంట్లో నాన్నగారు మళ్ళీ అగైన్ ఇది ఓన్లీ కేవలం పద్మనాభం గారి గురించి ఈ పాట పాడారు అనమాట అయితే ఇక్కడ బాలు గారు తన చాలా సందర్భాల్లో జీవితం మొత్తం కూడాను మా నాన్న గురించి స్టేజ్ మీద తను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు మాత్రం మా నాన్నగారిని చెప్పకుండా మాత్రం ఈ రోజు ముందుకు వెళ్ళలేదు వారు నా మొదటి పాట నేను ఈయన పాట రఘురాయ గారితో పాడాను అనే మాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను అనమాట సో ఈ పాట పాడినప్పుడు కోదండ పాడి గారు దానికి మ్యూజిక్ అవకాశం ఇచ్చారు ఇచ్చారు సో నాన్నగారు స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు కోదండ పాడి గారు బాలు గారిని పిలిచి ఆ ట్యూన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నార్మల్ గా అసిస్టెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉంటారు వాళ్ళు వినిపిస్తారు ట్యూన్ ఇదండి ఇది మీరు ఇలా అండి అని ఊరికే జస్ట్ ఐడియా కోసం అయితే బాలు గారిని పిలిపించి మా నాన్నగారికి పాడి వినిపించమన్నారంట అయితే బాలు గారు పాడి ఇలా ఇదండి ట్యూన్ అంటే నాన్నగారు వెళ్ళారు పాడారు అయితే బాలు గారు పాడిన బిట్టు కూడా ఇది నలుగురు పాడాను అన్నాను కదా సేమ్ నలుగురులో బాలు గారు పాడాక నాన్నగారు పిలిచి మరి బాలు గారిని హక్ చేసి ఆలింగనం చేసుకొని దీవించారంట మీకు చాలా గొప్ప భవిష్యత్తు ఉంది బాబు అని సో బాలు గారు ఈ పాయింట్ కూడా కొన్ని స్టేజెస్ మీద ఈ పాయింట్ చెప్పడం నన్ను ఇలా దీవించారు సో మనం చెప్పలేము కొంతమంది వాక్ అలా ఉంటుంది సో దైవ వాక్ లాగా మనకు సో అది ఆయన నన్ను దీవించడం నేను ఈ ఎత్తుక ఎదగడం అని కొన్ని ఫంక్షన్స్ నేను కూడా అటెండ్ అయిన ఫంక్షన్స్ లో అది మాట చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఈ సినిమాలో నాన్నగారు వీళ్ళు ముగ్గురితో కలిసిన పాట నా హృదయ పై నుంచి శృంగార రసమా అనే ఒక పాట అండి సో ఈ పాట ఈ నలుగురు పాటం ఈ పాటని ఆర్టిస్ట్లు ఎవరంటే రామకృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు తర్వాత డి విజయలక్ష్మి గారు అనుకుంటాను ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఒక డాన్సర్గా ఉంటారు ఆవిడ కృష్ణ గారు ఈ నలుగురు అంటే ఈ ముగ్గురు ఒకళ్ళు కవి ఒకరు శిల్పి ఇలా ఉంటారు వీళ్ళు ఒక స్త్రీని వాళ్ళ టాలెంట్తో పొందటానికి జరిగే ఒక సన్నివేశం అనమాట పోటీ నడుస్తుంది ఈ పోటీలో ముగ్గురు పాడతారు అనమాట సుశీల గారేమో ఈ విజయలక్ష్మి గారికి పాడారు ఈ పాట నాకు చాలా నచ్చిన పాట చాలా చాలా బాగుంటుంది అందరూ కూడా అంటే ఆ ట్యూన్ అలాంటి ట్యూన్ మన కోదండ పాండి గారు చేశారు సో బాలు గారికి కూడా ఇది మొదటి పాట అది నాకు నచ్చిన అవడం నాన్నగారు ఆశీర్వదించడం నిజంగా అలాగా ఆయన జీవితం అవునండి ఎవరు ఊహించినంత స్థాయికి ఎదగడం నాన్నగారి పద్యాల్లో నాకు కురుక్షేత్ర పద్యాలు అన్ని జెండాపై కపిరాజు చెల్లియో చల్లకో ఇవి తర్వాత రామాంజని యుద్ధం పాటలు ఆ రెండు కూడా అసలు నిజంగా నాకు కూడా వింటుంటే ఒళ్ళు జల తెలుస్తుంటుంది మీరు పద్యాలు అంటే గుర్తొచ్చింది నాకు ఇప్పుడు బావా ఎప్పుడు వచ్చి తీవు ఆ పద్యంలో ఆయన ఆ భావం పలికించే వారు ఎట్లా అంటే ఇటు పక్కన కృష్ణుడిని చూడగానే ఆ కృష్ణుడు కాదు అర్జునుని చూడగానే ఒక ఫీలింగ్ అవును దుర్యోధనుని చూడగానే ఒక ఫీలింగ్ ధ్వనించేలాగా పాడేవారని అవునండి అది విన్నప్పుడల్లా అంటే దాని గురించి కూడా చెప్పండి మీరు నేను చెప్పడం కంటే మీరు చెప్తే బాగుంటుంది అంటే టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ అండి నేను చిన్నపిల్లండి కాబట్టి వినడమేనండి ఎవరైనా అదే నాకు అంటే మీరు చెప్పిన పాయింట్ నేను విన్నాను చాలా చక్కగా అసలు ఆ రాయబారం సీన్ అనేది చాలా గొప్పగా చేసేవారు చాలా బాగా పండించేవారు ఆ సీన్ అని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్పడం విన్నాను కానీ నాకు పర్సనల్ గా అంటే నేను చూసిన అనుభూతితో చెప్పడం కొద్దిగా కష్టం అవకాశం లేదు సో ఇలాగా మీలాంటి వారు ఇంకెవరైనా చెప్పినప్పుడు వినటం తప్పించి ఐడియా లేదు హిందీ ఫీల్డ్ లో ఏమైనా వెళ్ళారా అంటే నేను ఆయన హిందీ వాళ్ళతో ఫోటోలతో కూడా చూశాను సంజీవ్ కుమార్ గారు వాళ్ళతో ఫోటోలతో చూసాను 
లేదండి హిందీ ఫీల్డ్ కి వెళ్ళలేదు అయితే నాన్నగారికి ఉన్న పేరు వల్ల ఆయనకున్న ఈ ఎస్పెషల్లీ సంగీతం వల్ల ఈయన పాట వల్ల వీళ్ళందరూ కూడాను బాగా హిందీ ఫీల్డ్ వాళ్ళందరూ కూడాను జయరాజ్ అని కూడా నేను చిన్నప్పుడు ఒక చాలా పేరు మూసిన యాక్టర్ ఉండేవారు వారు తర్వాత సంజీవ్ కుమార్ గారు మా ఇంటికి రావటం జరిగింది ఈయన గురించి తెలుసుకుని వచ్చి కలవటం ఆయన అఫ్కోర్స్ చాలా యంగ్గా ఉన్న రోజుల్లో అవును సో వచ్చి కలవటం ఇలా చాలా మంది అంటే ఒకటండి ఆర్టిస్ట్కి అందరికీ ఉన్న ఒక వరం ఏంటంటే వాళ్ళ టాలెంట్ వల్ల వాళ్ళు ఉన్న ప్రొఫెషనల్ వల్ల చాలా మంది వేరే ప్రొఫెషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ అందరు కూడా దగ్గర అవుతుంటారు సో నాన్నగారికి ఉన్న తన అద్భుతమైన టాలెంట్ వల్ల చాలా మంది క్లోజ్ అవ్వటం యూనియన్ మినిస్టర్స్ ఏంటండి పివి నరసింహారావు గారు సో వారు కూడా నాన్నగారికి బాగా క్లోజ్ అని నేను విన్నాను అందులో ఆయనకి మరి అభిమానం కూడా ఎక్కువ కళలంటే కళలంటే చాలా ఇష్టం సో నాకు ఎప్పుడు తెలిసిందంటే మన ప్రభాకర్ రావు గారు పివి రంగారావు గారు వాళ్ళ నేను కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో నన్ను ఏదో టీవీ ఆర్టిస్ట్ ని కలుస్తున్నాను రామకృష్ణ నేను అనుకున్నారు తప్పించి నేను వాళ్ళు అనగానే నేను ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయి చెప్పాను పలానా అండి అని సో చెప్పగా వాళ్ళు అప్పుడు నన్ను వేరే యాంగిల్ లో మారిపోతుంది మారిపోయింది రామకృష్ణ అంటే ఓన్లీ దూర్దర్శన్ అనౌన్సర్ కాదు ఆర్టిస్ట్ కాదు బట్ ఈవెన్ రఘురామ గారి అబ్బాయి అని సో అప్పుడు వాళ్ళు నాతో ఇంకా ఎన్నో విషయాలు నాతో మాట్లాడటం చేయటం నన్ను చాలా బాగా పలకరించడం అవన్నీ జరిగాయి అనమాట ఆయన ఇప్పుడు ఇంత కెరీర్ లో ఎప్పుడైనా బాధపడిన సంఘటనలు కానీ సంతోషపడిన సంఘటనలు కానీ ఎప్పుడైనా ఇంట్లో ప్రస్తావించేవారా లేకపోతే అన్నిటినీ సమానంగా తీసుకుని వదిలేసేవారా అసలు అంటే అమ్మగారు చెప్తేనే తెలియాలి మీకు అంటే నేను చూసినంత వరకు ఇంట్లో మనం మాట్లాడుకుంటుంటాం మేము పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక కూడాను మదర్ ఎప్పుడైనా చెప్పే విషయాన్ని బట్టి నాన్నగారికి లక్కీగా కోపం అనేది లేదు తర్వాత మెంటాలిటీ వైజ్ ఒక పాజిటివ్ అవుట్లుక్ అండి సో తను ఏదైనా కూడా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు స్టేజ్ అవ్వచ్చు తను దేన్ని కూడా ఇంకా నెగిటివ్గా తీసుకోలేదు ఆయన తన టాలెంట్ని నమ్ముకున్నారు సో తను ఒకటే అనుకునేవారంట తన నాకున్న ఈ టాలెంట్ వల్ల నేను ఎవరికి కూడా భయపడే అవసరం తల వంచనక్కర్లేదు నాకు ఆ దేవుడు అభయం అనండి లేకపోతే వరం ఉన్నంతకాలం నాకు వాళ్ళ ఇది ఉన్నంతకాలం నాకు ఇంకేమి కాదు అనే నమ్మకం మీద ఆయన సర్వైవ్ అవుతూ వచ్చారు దేని కూడా నేను ఏ రోజు కూడా నువ్వు టెన్షన్ పడటం కానీ అసలు అంత ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఈ విషయం మాత్రం నేను పర్సనల్గా చూశాను పద్మశ్రీ అవార్డు విషయంలో కూడాను చాలామంది అసలు మీ పేరు మేము రికమెండ్ చేస్తాం మీరు పద్మశ్రీకి అర్హులు మీరు అసలు ఎందుకు దీని గురించి పట్టించుకోవట్లేదంటే ఆయన ఒకటే అనేవారు నాకు పద్మశ్రీ ఇవన్నీ ఎందుకండి ప్రజలు నన్ను ఇంతగా నన్ను అభిమానిస్తున్నప్పుడు అదే పెద్ద భారతరత్న అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా నాన్నగారు చనిపోయి దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు దాటిపోయింది తర్వాత నాకు చెప్పేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ అండి ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఆయన స్టేజ్ మీద నాటకం చేసి బయటికి ఇలా రాగానే మనం దేవుడి గుళ్ళో మొత్తం శాస్త్రంగ నమస్కారం చేసినట్టు ఆయన చేసేవారంట పెద్ద పెద్ద అఫీషియల్ సో అది నాకు చాలు అని ఇలా చాలా ఒక భావంతో చెప్పేవారు అని చెప్పేసి నేను విన్నాను అయితే అనుకోకుండా అది వచ్చింది నాన్నగారి పద్మశ్రీ అవార్డు రావటం కానీ దీంట్లో మాకున్న ఒక చిన్న బాధ ఏంటంటే ఆయన ఏ రోజు కూడాను పద్మశ్రీ గురించి వెంపర్లాడలేదు నాకు రావాలి అది వస్తేనే నాకు ఒక స్టేటస్ అని అది అది ఏ రోజు ఆయన అసలు దానికి ఇంత కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వలేదు అయితే లక్కీగా వచ్చింది కానీ వచ్చిన తర్వాత అది ఉన్నప్పుడు అది ఆయన ఉన్నారు బ్రతికే ఉన్నారు ఆయన తెలుసు వచ్చింది అని అది తెలుసుకున్నారు అయితే చనిపోయింది మాత్రం వితిన్ వన్ మంత్ లో ఎప్పుడో చనిపోయారు చనిపోయినప్పుడు ఈ అవార్డు ఇంటికి ఆయన చనిపోయిన రోజు బాడీ ఇంట్లో ఇంకా పెట్టుంది ఆ రోజు వచ్చి డెలివర్ అయింది సో అందరికి కూడా ఇంకా ఇది చూసాక ఇంకా ఎక్కువ బాధ కలిగి చాలా రెట్టింపు అవుతుంది అయ్యో ఈ వ్యక్తి అసలు ఏ రోజు కూడా పద్మశ్రీ గురించి ఆలోచించలేదు అవార్డ్స్ గురించి ఆలోచించలేదు కానీ దీని ఎస్పెషల్ పద్మశ్రీ గురించి అయితే అలాంటిది ఈ రోజు వచ్చి ఆయన అందించారా అనేది ఆ రోజు కొద్దిగా బాధ కలిగించింది అంటే 
శ్రీ రావటం హ్యాపీ అది కాదు కదా ఆయన అలా అలా అది ఎంజాయ్ చేయడానికి లేని సిచ్యువేషన్ అది 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 ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన చేతికి అందించుంటే ఇంకెంత పాపం ఆయన ఆనందపడి ఉండేవాడు చేతికి తీసుకొని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోయినా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చింది ఎప్పుడు ఆనందమే అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా మీరు ఇప్పుడు ఈ పద్మశ్రీ గురించి చెప్పినప్పుడే విజయవాడలో ఉన్న జింఖానా గ్రౌండ్స్ కి నాన్నగారి పేరు అప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు పర్మనెంట్ చేశారు లేదా అండి ఇంకా లేదండి అది ఆ గ్రౌండ్ కూడాను నాకు తెలిసినంత వరకు మరి అంత పెద్దగా పేరు ఉందో లేదు నాకు ఐడియా లేదు ఒకప్పుడు బాగా ఉంది సర్కస్ అవి కూడా నడుస్తూ ఉండే అక్కడ దానికి పెట్టారు అయితే మళ్ళీ దానికి అంత ప్రాచుర్యం ఇచ్చినట్లేదు దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా లేదు ఆ మధ్యన ఇన్ఫాక్ట్ నాన్నగారి ఫంక్షన్ ఒకటి జరిపినప్పుడు ఆయన జీవిత గ్రంథం రిలీజ్ చేసినప్పుడు మన ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా స్టేజ్ మీద ఆ రోజు అవి ప్రస్తావన తీసుకురావటం జరిగింది అనమాట ఆయన కూడా ఆ రోజు అన్నారు అయ్యో ఇలాగా అప్పుడు పెట్టారంట దానికి ఇంకా కొద్దిగా ఆ పేరు ఆయనది ఇంకా చిరస్థాయిగా ఉండిపోయేటట్టుగా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఆ రోజు మన మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ గారు కూడాను ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వారు కూడా ఒక మంత్రి కాబట్టి ఆ రోజు అక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్నందుకు బాలు గారు ఎంతో సహృదయంతో ఆ రోజు ఈ పాయింట్ లేవదీశారు అయితే ఇవన్నీ కూడాను చాలా వీటికి కొన్ని ఉంటాయి సో మేము దానికి ప్రభుత్వం అంటే దానికి కరెక్ట్ అయిన పబ్లిసిటీ ఇస్తే మేము సంతోషిస్తాం అదే అందుకే అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు కోయిన్ సైడ్ అయిందో ఏమైందో మాకు తెలియదు కానీ ఒకసారి ఇటీవల అంటే లాస్ట్ ఇయర్ గుంటూరులో ఉండే కోట సచ్చితానంద శాస్త్రి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేసాం హరికథలు అంటే ఎంత కో ఇన్సిడెంట్స్ ఇది కూడా అయితే బాగుండడం కోసం ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను చేసినప్పుడు ఆయన్ని మీకు ఏమి అవార్డులు రానందుకు మీకు బాధ లేదా అని ఉరికే అడిగితే అసలు ఇంతవరకు హరికథ అనే దాన్ని ఎవరు కన్సిడర్ చేయట్లేదు హరికథలో ఇంతవరకు ఎవరికి పద్మశ్రీ కూడా ఇవ్వలేదు అని ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు మనకి ప్రూఫ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ధైర్యంగా చెప్తున్నాను ఇది జరిగిన మూడు నెలలకి ఆయనకి పద్మశ్రీ అనౌన్స్ చేశారు అంటే టైం అప్పుడు అనౌన్స్ చేయడం అంటే కోయిన్ సైడ్ ఇది మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తే వచ్చింది అని డబ్బా కొట్టుకునే రకం కాదు ఆ విధంగా ఇది కూడా మీరు అనుకున్నట్టు జరిగితే అది మాకేదో కొంచెం సంతోషం కలిగిస్తుంది అందుకని అంటున్నాను అనమాట అట్లా రెండు మూడు జరిగాయి గరికపాటి గారి ఇంటర్వ్యూ అయిన ఏడాది తర్వాత ఆయనకి పద్మశ్రీ విన్నా విన్నాము అంటే మాకు సంతోషం కలిగింది అది ఏదో అని కాదు అలాగే రాంబ్రహ్మం గారు వేతవల్ రాంబ్రహ్మం గారి జీవన సాఫల్య పురస్కారం వచ్చింది ఇవన్నీ మా ఇంటర్వ్యూ తర్వాత జరిగేసరికి మాకు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించిందో అలాగే ఇది కూడా జరిగితే అది సంతోషం మాకు అది చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది మైండ్ లో ఆయన ఇదే ఉంది మనకు తెలియదు జరిగితే డెఫినెట్ గా మీకు వారికి దేవుడికి కూడా దేవుడికే మనకు కాదు దేవుడు చేయి మన చేత మాట్లాడిస్తాడు మనం మాట్లాడే మాటలు కాదు కదా ఇవన్నీ ఊరికే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా జరిగింది అనుకోండి అమ్మ పర్వాలేదు సంతోషం సంతోషంగా ఉంటుంది ఒక అంటే టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని ఆ టాలెంట్ కి సరైన వాళ్ళకి గుర్తింపు అని వాళ్ళు కోరుకోరు కానీ ఆ రంగానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ అయ్యో ఈయన ఇంత గొప్పవారు ఇంకా కావాల్సినంత గుర్తింపు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని బాధపడే ప్రజలు ఎప్పుడూ ఉంటారు వాళ్ళ ఆత్మశాంతి కోసం అయినా సరే రావాలి నాన్నగారి కోసమో కుటుంబ సభ్యుల కోసం కాదు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ పబ్లిక్ పర్సనాలిటీస్ కెరీర్ ఎట్లా వెళ్తుందో చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు చివరిగా నాన్నగారు అనడానికి మీరు ఏం చెప్తారు అనేది ఒక డెఫినేషన్ ఇవ్వండి అంటే ఫస్ట్ కెరియర్తో నా కెరియర్ తీసుకుంటేనండి నేను లక్కీగా అనుకోకుండా దూరదర్శన్లో అనౌన్సర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటే దానికి ముందు నాకు యాక్టింగ్ పిచ్ చాలా ఉండేది అది నాన్నగారు వద్దన్నారని చెప్పారు కదా నాన్నగారు వద్దన్నందుకు అక్కడ డ్రాప్ చేసుకున్నాను తర్వాత డిగ్రీకి వచ్చాక డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చేస్తున్నప్పుడే నేను దీనికి అప్లై చేయటం జరిగింది నాకు అనుకోకుండా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ద్వారా తెలిసింది మేము దూర్దర్శన్ అప్పుడే దూర్దర్శన్ కూడాను దూర్దర్శన్ కూడా బిగినింగ్ డేస్ సో వాళ్ళు కూడాను అంటే ఆల్రెడీ మా విజయదుర్గ గారు తర్వాత శాంత్ స్వరూప్ గారు ఆల్రెడీ ఉన్నారు అయితే డైలీ వీళ్ళకి వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళతో పాటు వేరే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి కాబట్టి క్యాజువల్ అనౌన్సర్స్ ని కూడా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారని నాకు తెలిసాక వెళ్ళాను అప్లై చేశాను లక్కీగా నేను కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను ఫస్ట్ బ్యాచ్ అనమాట నాది సో దాదాపు ఒక పది పన్నెండు మందిని సెలెక్ట్ చేశారు సో దాంట్లో నేను ఒకడిని సో నా జర్నీ మాత్రం దూర్దర్శన్ ద్వారా నాకు ఒక ఐడెంటిటీ ఇచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ లైఫ్లో అనౌన్సర్గా 
అనౌన్సర్ గా చూస్తూ ఇలా మొదలు పెట్టానో లేదు నా అదృష్ట సత్తు న్యూస్ సెక్షన్ లో నాకు న్యూస్ రిపోర్టర్ గా కూడాను అవకాశం వచ్చింది సో ఆ అవకాశాన్ని కూడా నేను రెండు చేతిలో తీసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు నేను బేసికలీ నేను ఒక ఏరీస్ అండి నా సైడ్ ఓకే సో ఏరీస్ ఏంటంటే ప్రతి దానికి ముందు తలబెట్టే లక్షణం ఒకటి ఉంది సో నాకు ఇది నా చేత కాదు అనే క్వశ్చన్ అనేది లేదు ప్రతి ఒక్కటి నేను చేయగలుగుతానన్న నమ్మకం నాకు అంటే మేబీ ఏరీస్ అయినా అది నాకు స్వతహాగా వచ్చిందో నాకు తెలియదు సో న్యూస్ రిపోర్టర్ గా చేస్తామంటే అసలు ఏం చేయాలో తెలియదు ఒప్పుకున్నాను సో లక్కీగా అక్కడ మా ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ గారు అని ఉన్నారు సో సుధాకర్ గారు నాకు బ్రీఫింగ్ ఇచ్చారు ఏం లేదు ఇలా నువ్వు న్యూస్ ఈవెంట్స్కి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళాక నువ్వు చేయాల్సిందల్లా నీతో ఒక కెమెరా టీమ్ వస్తుంది కెమెరా టీమ్ తీసుకుని వెళ్తారు వాళ్ళు షూట్ చేసుకునేది వాళ్ళు షూట్ చేసుకుంటారు నువ్వు మాత్రం అక్కడ కూర్చొని ఒక రిపోర్టర్గా అక్కడ ఏం జరిగింది అసలు ఆ ఈవెంట్ ఏంటి ఎందుకు జరిగింది ఇవన్నీ నాకు బేసిక్స్ అన్ని చెప్పి అక్కడ ఆ రోజు ఎవరెవరు మాట్లాడారో వాటి గురించి కూడా నువ్వు క్లుప్తంగా మాకు ఇస్తే అది మేము న్యూస్లో అది వాడుకుంటాం అని అవన్నీ చెప్పి పంపించారు సో నాకున్న ఎంతూజియాజంకి ఇంట్రెస్ట్కి నేను రోజు ఒక మూడు నుంచి ఐదు ఈవెంట్స్ కవర్ చేసేవాడిని సో అందరూ ఉడుకు రక్తం కూడా కదా ఉత్సాహం అన్ని ఉంటాయి సో ఇవన్నీ చేసుకుంటూ రావటం తర్వాత అది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిందంటే అంటే ప్రజెంటేషన్ సెక్షన్ అనేది వేరు న్యూస్ సెక్షన్ వేరు సో ఇక్కడ పేమెంట్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి రామకృష్ణ నువ్వు అక్కడికి న్యూస్ లో చేస్తున్నావు నువ్వు అదే రోజు ఇక్కడ చేస్తున్నావు సో నీకు పేమెంట్ ఎలా చేయాలి మాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే నేను ఒకటే అన్నా నాకు పేమెంట్ గురించి అసలు సమస్య లేదు నాకు రెండు రావాలని నేను కోరుకోవట్లేదు చేయటం ఇంపార్టెంట్ నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను అది నాకు వదిలేయండి పేమెంట్ విషయంలో అంటారా మీరు ఆ ఆ సెక్షన్ వాళ్ళు ఇచ్చినా ఓకే మీరు ఇచ్చినా నాకు ఓకే అని నేను ఒక మంచి సామరస్యమైన ఇది ఒకటి కనుక్కున్నాను ఎందుకంటే నాకు వర్క్ కావాలి అది చేయాలి సో అలా ఎంత చేస్తే అంత వస్తుంది అంతేనండి నాకు ఏంటంటే అదే చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కటి మనం చేయాలి ఎందుకు మనకు కాదు మనం ఎందుకు చేయలేము అనేది నాకు చాలా ఇది అనమాట సో అలాగే నేను న్యూస్ రిపోర్టర్గా కూడా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ చేశాను ఇంకా ఇక్కడ చేస్తూ చేస్తూనే నాకు సెలబ్రిటీస్ని ఇంటర్వ్యూ చేసే అవకాశాలు దొరికాయి తర్వాత నేను అనౌన్సర్గా అనౌ న్యూస్ రిపోర్టర్గా కాకుండా మళ్ళీ మాకు ఉ ఉత్తరాలకి జవాబులు అని జాబులు జవాబులు జవాబులు సో అది చేశాను ప్రేమా మాన్వి గారు అది ఓన్లీ కొంతమంది అందరూ చేయకూడదు లైక్ మన పార్వతి సింగ్ గారు అనుకోండి కొద్ది రోజులు శశిధర్ గారు చేశారు ప్రేమా మాన్వి గారు ఎస్పెషల్లీ దానికి ఆవిడ ఎక్కువగా చేస్తుండేవారు సో ఇది కూడా అంటే రెగ్యులర్గా చేయలేదు కానీ అది కూడా చేశాను అనేది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ తర్వాత ఉద్యోగ వార్తలు అనేది కూడా ఒకటి ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ అనేది సో అది కూడా చేశారు తర్వాత వారం మొత్తం వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ ఒకటి ఉండేది ఆ ప్రోగ్రాము సో ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడాను అంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఏం రాబోతోంది అది కూడాను ఒకళ్ళు ఇద్దరు మాత్రమే చేసేవాళ్ళు అనమాట సో ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడాను నేను చాలా సార్లు చేయటం జరిగింది నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే ఓకే దూరదర్శన్లో ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ నేను యూజ్ చేసుకున్నాను అనేది అదొక సాటిస్ఫాక్షన్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడాను అనౌన్సర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను ఓకే సో ఆల్ ఇండియా రేడియో మెయిన్ స్టేషన్ హైదరాబాద్ ఏకి నేను ఆడిషన్ ఆర్టిస్ట్ ఇది చేసుకుంటూ నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో డ్రామా ఆర్టిస్ట్గా కూడా నా ఆడిషన్స్ పాస్ అయ్యి మేబీ మాకు తెలిసి ఒక ఐదు వందల కన్నా ఎక్కువ డ్రామాస్ అక్కడ చేయటం మెయిన్ స్టేషన్కి ప్లస్ మన వివిధ భారతి కమర్షియల్ దీనికి కూడాను చేయటం జరిగింది అక్కడ నా అదృష్ట శాత్ ఆ రోజుల్లో అందరు పెద్ద పెద్ద సీనియర్ అనౌన్సర్స్ అందరినీ చాలా చూడటం అందులో వాళ్ళు నేను అంటే దూరదర్శన్ కొత్త మేమంతా టీవీలో వస్తున్నాం కాబట్టి మాకు కొద్దిగా వాళ్ళు కొద్దిగా స్పెషల్గా మమ్మల్ని చూసుకోవటం అంటే రామకృష్ణ రామకృష్ణ అని చెప్పేసి చేసుకొని మాట్లాడటం సో చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడటం ఇవన్నీ కూడా అంటే అది నాకు ఈ రోజు వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ ఇన్ లైఫ్ అంత పెద్ద అనౌన్సర్స్ లైక్ జ్యోత్సన గారు ఇలియాస్ గారు మన సత్యనారాయణ గారు రేడియో అక్కయ్య గారు అక్కళ్ళ గారు ఇద్దరు కాదు హేమా అందరూ హేమా హేమీలు సో వీళ్ళందరితో కూడాను నేను కలిసి అనౌన్సర్ గా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళతో పాటు అంటే ఇద్దరిద్దరు అనౌన్సర్స్ ని వేసేవారు సో ఇద్దరు అనౌన్సర్స్ లో ఒక్కడిగా నేను సో వాళ్ళతో పాటు కలిసి చేశానన్న ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ సో ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఎస్ఐటి అని టెలీ స్కూల్ అని సో అది కూడా అక్కడ కూడా నేను అనౌన్సర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యాను 
సో అక్కడ కూడా ఓ ఒక కొన్ని సంవత్సరాలు దాదాపు మేబీ దూర్దర్శన్తో పాటు ఈక్వల్గా ఒక ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ అక్కడ కూడా నేను అనౌన్సర్గా చేయటం వాయిస్ ఓవర్స్ ఇవ్వటం ఇది చేస్తూ ఉండగా నాకు దూర్దర్శన్ మన ఇలియాస్ గారు జోసన గారి తరఫు నుంచి వాళ్ళు ఒక సీరియల్ మొదలుపెట్టినప్పుడు హీరో కోసం వెతుకుతుంటే నన్ను అనుకున్నారు సో నాకు మన జర్నలిస్ట్ వేదగిరి రాంబాబు గారు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే ఆయన కూడాను నాతో పాటు దూర్దర్శన్ లో అనౌన్సర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు సో మా ఇద్దరికి అక్కడి నుంచి ఒక అనుబంధం ఏర్పడి ఆయనతో పాటు నేను ఆయన ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్తుంటే మీ ఇద్దరు నా స్కూటర్ మీద వెళ్ళటం సో నేను ఇవన్నీ చేస్తున్న టైంలో వేదగిరి రాంబాబు గారి వల్ల నాకు జోత్సన గారు విలియాస్ గారు ఇంకా ఎక్కువ పరిచయం అవ్వటం అంటే వాళ్ళు ఒక టీవీ సీరియల్ చేస్తున్నారన్న విషయం నాకు తెలియదు అయితే వేదగిరి రాంబాబు గారు ఉండి ఇలాగ వాళ్ళు ఒక టీవీ సీరియల్ అనుకుంటున్నారు దానికోసం హీరో కోసం వెతుకుతున్నారు సో మీరు కరెక్ట్గా ఉంటారు దానికి రండి మిమ్మల్ని పరిచయం చేయిస్తానని చెప్పి ఆయన తీసిన నన్ను పరిచయం చేయించడం జరిగింది సో అంటే అప్పటికి నేను యాక్చువల్లీ టీవీ డ్రామాలు చేస్తున్నాను ఈ సీరియల్ పేరు కూడా చెప్పండి ఈ సీరియల్ వచ్చేసి పహరా హుషార్ అండి పహరా హుషార్ అనే సీరియల్ డిటెక్టివ్ సీరియల్ దీంట్లో నేను ప్రజ్ఞ అంటే ప్రజ్ఞ అంటే మన జోతన పోయారు కదా అమ్మాయి చనిపోయారు తర్వాత ఇప్పుడు స్వప్న అని చెప్పేసి మనకు అందరికీ తెలుగు ప్రజలకు అందరికీ తెలిసిన స్వప్న యాంకరు తనకి అక్క అవుతుంది అనమాట సో తను అయితే ఇన్ఫాక్ట్ స్వప్న కూడా దీంట్లో యాక్ట్ చేసింది తర్వాత ఈ సీన్లు జరుగుతున్నప్పుడు మన జేడి చక్రవర్తి ఎవరైతే సినిమా ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారో సో తను కూడాను దీంట్లో మళ్ళీ తర్వాత ఒక సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒక కొత్త జంటగా యాడ్ అయ్యారనమాట దీంట్లో మన జేవి సోమయాజుల్ గారు అప్పుడే శంకరాభరణం ఇవంతా కూడా హిట్ అయ్యి వారు చాలా చాలా పెద్ద సూపర్ స్టార్ అప్పుడు సో వారు ఈ సీరియల్లో ఒక చాలా విభిన్నమైన క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది యాజ్ అ డిటెక్టివ్ ఆఫీసర్ తర్వాత వారిని ఒక కొత్త యాంగిల్లో చూపించడం జరిగింది ఆయన సిగరెట్లు కాలుస్తూ అప్పుడు అందరూ ఆయన ఒక ఒక లెవెల్లో ఒక రేంజ్ లో ఒక ట్రెడిషనల్ పర్సన్ ట్రెడిషనల్ పర్సన్ గా చూసి దీంట్లోకి వచ్చేసరికి ఒక జాకెట్ ఒక షా ఒక మఫ్లర్ ఇలా చుట్టుకొని సిగరెట్ కాలుస్తూ ఇలా ఆలోచిస్తూ ఒక సీబీఐ ఆఫీసర్ ఆయన దీంట్లో సో అలా ఆయన ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ లో చూపించడం జరిగింది ఈ సీరియల్ లో సో అలాగే నేను సీరియల్స్ లోకి రావటం జరిగి తర్వాత రఫ్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ సీరియల్స్ ర్యాక్ చేశానండి సో ఇవి కాకుండా టెలిఫిల్మ్స్ అని ఇలాంటి వాటిలో దూర్దర్శన్ డ్రామాస్లో కొన్నిట్లో ర్యాక్ చేశాను తర్వాత ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ సూర్య ఐపీఎస్ అనే ఫిల్మ్లో వెంకటేష్ గారితో కలిసి ఆయనకి కలీగ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా చేయటం జరిగింది బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే కొన్ని సీన్స్ పిక్చరైజ్ చేసినవి ఫైనల్గా రాలేదు అవి కటింగ్ బ్యాడ్ లక్ అది సో తర్వాత ఇంకొకటి ఒక జస్ట్ నాలుగైదు సంవత్సరాల ముందు నీది నాది ఒకే కథ అనే ఒక సినిమాలో హీరోయిన్కి యంగర్ హీరో చిన్నప్పుడు హీరోయిన్కి ఫాదర్గా చేశాను అదొక సినిమా సో ఇవి బేసికలీ నేను ఒక యాక్టర్ గా చేసినవి మోడలింగ్ బోల్డ్ అని చేశాను అదే మొత్తం మీ నాన్నగారు ఏదైతే వద్దన్నారు కసి తీర్చుకున్నాను అక్కడి నుంచి ఏమంటున్నారు ఆయన సో మోడలింగ్ చేశాను లక్కీగా నాకు చాలా పేరు తెచ్చి పెట్టిన వాటిలో మన ఈటీవి ప్రియా ఫుడ్స్ వాళ్ళ ఇవి మసాలా పౌడర్ మసాలా ఇది పేస్ట్ అనేవి నాకు చాలా మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టాయి సో అది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవి కాకుండా ఇంకా బోల్డ్ అని చేశాను ప్రింట్ మీడియాలో కూడాను పాన్ ఇండియా ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పాన్ ఇండియా లెవెల్లో కూడాను కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవి చేయటం జరిగింది సో ఇది బేసికల్ అండి తర్వాత ఇంకొకటి నా లైఫ్లో నా ప్రొఫైల్కి కొద్దిగా నేను గర్వంగా చెప్పుకునేది ఒకటి ఏంటి అంటే మా దూర్దర్శన్ న్యూస్ కరెస్పాండెంట్ ఈవని కృష్ణారావు గారి ద్వారా వారి వల్ల నాకు మన జీవన జీవిత వైవిధ్య సదస్సు లేదా కాన్ఫరెన్స్ బయోడైవర్సిటీ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ కండక్ట్ చేస్తుంది ఎవ్రీ సమ్ త్రీ ఇయర్స్కి ఎలాగా సో అది మన హైదరాబాద్లో జరిగింది రెండు వేల పన్నెండులో సో ఆ ఎంటైర్ ఈవెంట్కి వచ్చేసి ఓన్లీ ఒకే ఒక ఛానల్కి మాత్రమే దాన్ని కవర్ చేయడానికి ఇండియాలో మన దూర్దర్శన్కి ఇచ్చారనమాట ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పర్మిషన్ సో మన హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది కాబట్టి హైదరాబాద్ దూర్దర్శన్కి ఆటోమేటిక్గా దీనికి కవర్ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చారనమాట 
సో అది చేస్తున్నప్పుడు నేను కృష్ణారావు గారు తర్వాత ఇంకొక అమ్మాయి మే ముగ్గురు మాత్రమే దీనికి కరస్పాండెంట్స్ అనమాట సో అలాగా నాకు ఐ థింక్ అది ఒక దాదాపుగా పదిహేను రోజులు పంతొమ్మిది రోజులు జరిగింది సో ఈ ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ మొత్తం కూడాను అదొక డిఫరెంట్ అనుభవం అన్న నాకు లైఫ్లో ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఈరోజు నేను గర్వంగా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అక్రెడిటెడ్ న్యూస్ రిపోర్టర్ అది ఈరోజుకి నేను చాలా సేఫ్గా పెట్టుకున్నాను ఇంత పెద్ద వరల్డ్ బాడీకి నన్ను రికగ్నైజ్ చేసి ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్గా వాళ్ళ అక్రెడిషన్ నాకు వచ్చింది అనే విషయం నేను ఎక్కువ ప్రతి చోట చెప్పుకుంటాను సో అది నాకు చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఆర్ హైలైట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అనమాట అది కాకుండా నేను ఇంకా ఒకటి ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఒక అది హాబీ నేను గూగుల్ మ్యాప్స్కి లోకల్ గైడ్ అండి ఈ లోకల్ గైడ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఎవరికైతే గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేది ఉందో మన యాప్ వాళ్ళ మొబైల్లో వాళ్ళందరూ కూడాను లోకల్ గైడ్ అవ్వచ్చు ఇది బేసికల్ ఏం లేదు మీరు హిస్టరీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ హిస్టరీ అనేది ఆన్ చేసి పెట్టుకుంటే మీరు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా ఒక సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళినా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా మీరు ఇంటికి వచ్చేసరికి మిమ్మల్ని నోటిఫికేషన్ అడుగుతుంది ఈ ఇక్కడికి వెళ్ళింది మీ అనుభవం ఎలా ఉంది మీరు ఒకవేళ ఫొటోస్ తీసుంటే ఈ ఫొటోస్ మీరు దానికి అప్లోడ్ చేస్తారా మీ రివ్యూ రాయండి లేకపోతే దీనికి స్టార్ రేటింగ్స్ ఇవ్వండి అని సో అది నేను అనుకోకుండా మా అబ్బాయి ద్వారా ఏదో టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాడి ద్వారా నేను తెలుసుకొని నేను ఎలాగో జర్నలిస్ట్గా చేశానో నాకు రాయటం ఇలాంటివన్నీ ఇష్టం కాబట్టి అది టేకప్ చేశాను అది నన్ను నాకు ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు రెండు వేల పంతొమ్మిది అదేంటి అంటే నేను నాకు ప్రపంచంలో ఈరోజు ఒక పదిహేను కోట్ల మంది లోకల్ గైడ్స్ ఉన్నారు ఇలా రివ్యూలు రాసేవాళ్ళు ఈ పదిహేను కోట్ల మందిలోంచి అమెరికాకి గూగుల్ మ్యాప్స్ రెండు వందల మందిని మాత్రమే వాళ్ళ సొంత ఖర్చులతో మనల్ని ఒక గెస్ట్గా అక్కడికి ఇన్వైట్ చేస్తారు మన కాంట్రిబ్యూషన్ వల్ల సో అలాగా ఈ పదిహేను కోట్ల అంటే నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వెళ్ళినప్పుడు పన్నెండు కోట్ల మంది ఉన్నారు ఆ పన్నెండు కోట్ల మందిలోంచి రెండు వందల మందిలో నేను ఒకడిని ఇండియాలోంచి తొమ్మిది మంది వెళ్ళారు అందులో మీరు ఒకరు ఆ తొమ్మిది మందిలో నేను ఒకడిని మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒకడే నేను ఒకడిని అంటే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర రాష్ట్రాన్ని నేను రిప్రజెంట్ చేశాను అక్కడ సో అక్కడికి వెళ్ళాక మనకు మనకు మంచి గిఫ్ట్ మంచి మొబైల్ ఫోను ఇవ్వటం అక్కడ నాలుగు రోజులు నేను వాళ్ళ గెస్ట్గా ఉండటం వాళ్ళ ఈవెంట్ కొన్ని జరుగుతాయి అనమాట అంటే మనకు లోకల్ గైడ్గా ఇంకా మనం ఏం చేయొచ్చు గూగుల్ మ్యాప్స్ని ఇంకా ఎలా మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు వాళ్ళు టెస్టింగ్ చేసేవన్నీ ఇప్పుడు మనకు ఫైనల్గా మనకు మొబైల్లో వచ్చే ముందు అవి మాలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు పంపిస్తారు సో మెటా వర్షన్ అనేది కొన్ని వస్తుంటాయి మీరు దీన్ని ఇలా చేస్తారా దీన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసి మాకు పెడతారంటే మాలాంటి వాళ్ళందరూ గూగుల్ లోకల్ గైడ్స్ అందరు కూడాను దీన్ని మా సైడ్ నుంచి మేము ఎంతవరకు చేయొచ్చు అంతవరకు మేము దాన్ని చేస్తుంటాం సో ఆ రకంగా నాకు ఒక అరుదైన అవకాశం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రావటం నేను అక్కడికి వెళ్ళటం రావటం జరిగింది ఈరోజు నేను హైదరాబాద్కి టాప్ టెన్ పర్సెంట్ లోకల్ గైడ్స్లో నేను ఒకడిని తర్వాత నా ఫోటో వ్యూస్ వచ్చేసి మూడు కోట్ల పది లక్షలు ఏదో ప్రజెంట్ చేరింది so i'm considered as one of the top photographers for uh, google maps and reviewers lo top 10% lo nenu okkani okay so idi na career idi chestu inka naakunna ante naaku kotta places explore cheyalante chaala ishtam andi so naaku touring ante chaala ishtam kotta places nature ante naaku pichi so andakani cheppesi em chesante ee madhyana oka almost 2 years avutundi ee january ki modati tarikh ki రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను నా ఓన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్కేస్ అడ్వెంచర్స్ అని ఒకటి పెట్టుకున్నాను దీంట్లో నాకు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా కొన్ని ప్లేసెస్ గురించి వాటి గురించి నా ఛానల్లో నేను పెట్టి ప్రజలకి దాని గురించి ఎక్కువ అవగాహన వచ్చేటట్టు అసలు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా నేను మారేడుమిల్లి గురించి పెట్టాను సో మనం మారేడుమిల్లికి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అండి ప్రతి ఒక్కటి కూడాను మీకు తెలుసు ఈరోజు యూత్ ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలంటే తీస్తున్నారు చూస్తున్నారు ఈ రెస్టారెంట్కి ఎంత రేటింగ్ ఉంది నాలుగా ఐదా నాలుగున్నర మూడా తర్వాత రివ్యూస్ ఏంటి రివ్యూస్ రెండు మూడు చూస్తే సరిపోదు ఎన్ని ఎక్కువ ఎన్ని రివ్యూస్ ఉంటే అది మాత్రమే కొనటం కానీ వెళ్ళటం కానీ చేస్తున్నారు సో అందుకని నేను ఒకటే అనుకున్నాను అమెరికాలో నేను చాలా తిరిగాను అక్కడ కూడా మేము ఈ ఇలాంటి వీడియోస్ చూసి అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం సెలెక్ట్ చేసేవాళ్ళం నాకు ఒకటి అనిపించింది సో అమెరికాలో ఉన్నట్టు ఇక్కడ మనం కూడా ఎందుకు చేయకూడదు మనం కూడా మన రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ మన ఇండియన్ ప్రజల కోసం మనం కూడా వాళ్ళకి ఇలా ఇక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్ళండి ఇక్కడికి వెళితే ఇది ఉంది అది ఉంది ఇవన్నీ బేసిక్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి 
ఒక జర్నలిస్ట్ గా మీరు రాసి మీరు ఎలా అయితే కొన్ని ప్లేసెస్ గురించి చెప్తారో ఇది దృశ్య రూపంలో మనం చూపించడం సో అలాగ నేను ఇది ఒకటి ఛానల్ మొదలు పెట్టాను ఏదో ఒక చిన్న చిన్న అడుగులు వేసుకుంటూ మెల్లగా ముందుకు వస్తున్నాను ఇప్పటికీ దాదాపుగా రెండు వేలు సబ్స్క్రైబర్స్ వరకు వచ్చారు మానిటైజేషన్ కూడా అయింది అయితే వెళ్లాల్సిన చాలా దూరం ఉంది చాలా ప్లేసులు ఉన్నాయండి ఎన్ని చేసినా ఇంకా మిగులుతూనే ఉంటాయి సో అది నా తాపత్రయం అనుకోండి లేకపోతే అంటే ఇది ఒక హాబీ ప్రతి ఒక్కటి చెయ్యాలి మనం కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలి అనేది సో ఇది నా పర్సనల్ ప్రొఫైల్ అనమాట ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నాన్నగారి గురించి అంటే ఈ విషయంలో ఒకసారి మీ నాన్నగారికి సారీ చెప్పేసుకోండి నాన్న నీ మాట వినలేదు నాన్నగారికి నాకు తెలిసినంత వరకు పైలోకాల్లో ఉన్నా కూడాను ఒక ఆర్టిస్ట్ గా డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటారు అది వేరండి సినిమాలో ఎందుకు వద్దు అనుకుంటారంటే వాళ్ళు పడిన కష్టాలు వాళ్ళకి తెలుసు అందుకే పిల్లల్ని పెద్ద హీరోలు అలా వదిలేసేస్తే చాలా మంది మా పిల్లల్ని రానివ్వలేదు రానివ్వలేదని అంటారు అవునండి ఆ తిప్పలు పడిన వాళ్ళు పాప పిల్లలు పడకూడదని మంచి మనసు అందుకని పర్వాలేదు ఆయనకి చెప్పుకోవడం తప్పు లేదు మీ ద్వారా మా నాన్నగారికి డెఫినెట్ గా సారీ చెప్పుకోవాలి ఆయన మాట విన్నందుకు ఆయన నన్ను యాక్చువల్లీ పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వమంటే యాక్టర్ అవ్వ అయినందుకు సో మేబీ ఆయన నన్ను తప్పకుండా తండ్రి కాబట్టి నన్ను క్షమించి సరే పర్వాలేదు లే నువ్వు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసేవు తను తప్పే ఉంది అని ఆయన కూడా అనుకోవచ్చు సో అదండి ఒకసారి నాన్న అనేది మీ వర్డ్స్ లో చెప్పండి చాలు మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు మీ నాన్నగారి ఒకటండి నాకైతే డెఫినెట్ గా నాన్నగారి ప్రేమను పొందలేకపోయాను అనేది అయితే నేను అవుతాను ప్రతి మనిషికి ఒక కాన్షియస్ అనేది ఒక అది ఆత్మ సాక్షి అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో దాని ప్రకారం అయితే నేను డెఫినెట్ గా చెప్పగలను నేను నాన్నగారి ప్రేమను బాగా మిస్ అయ్యాను నేను ఆ అంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కూడాను నా కళలో నాన్నగారు కనపడుతుండేవారు ఆ కళ మాత్రం నాకు ఇప్పుడు మనకు ఎంత ఆనందపడేవాడు అంటే అరే నాన్న బ్రతికే ఉన్నాడు అని చెప్పేసి నేను చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంటాను ఈ కళలు నాకు అట్లీస్ట్ సంవత్సరానికి ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లు తప్పకుండా వస్తుండేవి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం తగ్గింది అనుకోండి సో అలాగా నాన్నగారి ప్రేమ ఆఫ్ కోర్స్ నెక్స్ట్ జన్మను మాత్రం ఒకవేళ తండ్రికి ఒక తండ్రికి పుట్టితే నాకు మరో జన్మ అంటూ ఉంటే తండ్రి మాత్రం ఇంత బిజీగా ఉండకూడదు తండ్రి అనేవాడు పిల్లలకి చాలా టైం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే అంటే ఇది నా సబ్కాన్షియస్ నుంచి నా మైండ్ నుంచి వస్తున్న విషయం నుంచి ఇప్పుడు నా పిల్లలకి మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా టైంని నా ప్రేమని పంచుతున్నాను వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే మీరు మీ పిల్లలతో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం టైం ఇవ్వండి వాళ్ళ ఎందుకంటే వాళ్ళ లవ్ అండ్ వాళ్ళకు కూడా అండి ఈ చిన్నప్పుడువే మైండ్ లో ఉండిపోతుంటాయి పెద్ద అయ్యాక అనేది వాళ్ళు వాళ్ళ సపరేట్ ఇవి ఫామ్ అయిపోతుంటాయి మైండ్ లో ఇవి అలాగా రిజిస్టర్ అయిపోతాయి రిజిస్టర్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు నాకు కొన్ని నాన్నగారితో నేను కలిసి మాట్లాడినవి కొన్ని నాకు మైండ్ లో ఉన్నాయి సో అలాగా అవి కొన్ని బట్ నేను మా అబ్బాయిలకి మా అబ్బాయికి కానీ మా అమ్మాయికి చెప్తుంది ఏంటంటే మీరు మాత్రం మీ పిల్లలకి మాక్సిమం టైం వెచ్చించి వాళ్ళని ఎంత దగ్గరగా అంటే లక్కీగా వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలతో ఉన్నారు కానీ నా అనుభవాన్ని నేను మైండ్ లో పెట్టుకుని వాళ్ళకి చెప్పడం ఎందుకంటే బాబు మా అబ్బాయి తను ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ కాబట్టి మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీకి వెళ్తే నైట్ నైన్ వరకు రాలేడు తను అంటే ఈ రోజుల్లో జాబ్ ప్రెషర్ అలా ఉంది సో అందుకని తను చెప్తూ ఉంటాను నీకు మిగతా రోజుల్లో అయినా నువ్వు మాక్సిమం పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయి వాళ్ళకి గోల్డెన్ మూమెంట్స్ ఇవే వాళ్ళకి సో నువ్వు రేపు వాళ్ళని నీ నీ విషయం ఇప్పుడు నేను నా తండ్రి గురించి ఎలా అనుకుంటున్నాను రేపు వాళ్ళు కూడా నీ గురించి మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయి మా నాన్నగారి గురించి అనేది వాళ్ళకు ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళతో చెప్తుంటాను సో ఒకటండి యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ సర్టన్ రియాలిటీస్ ఇన్ లైఫ్ అంటారు సో అంత పెద్ద పేరు మోసిన తండ్రికి పిల్లలను కాబట్టి కొన్ని సాక్రిఫైసెస్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నాకు కొంతమంది చాలా పేరు మోసిన నటులు పిల్లలు కూడా నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇదే ఫేస్ చేశారండి ఎస్పెషల్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పిల్లలు చాలా మందికి అంటే నేను పేర్లు చెప్పదలుచుకోలేదు బట్ వాళ్ళ అనుభవం కూడా సేమ్ నా అనుభవమే ఒకవేళ వాళ్ళని మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి కూర్చోబెడితే వాళ్ళు ఇవే మాట్లాడతారు మా నాన్నగారు అండి వాళ్ళు ఇలాగే అయ్యారు మేము కూడా వాళ్ళని మిస్ అయ్యామండి అని చెప్పేసి నేను అదే అంటున్నాను కదా వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పదలుచుకోలేదు వాళ్ళు కూడా మాతో మేము పిల్లలుగా ఈ పాయింట్స్ మేము షేర్ చేసుకున్నాం ఇలా ఉంటే అయ్యో బాగుండేది బట్ 
యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ తప్పదండి వాళ్ళు ఒక కెరీర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ సహజం అంతే ఎందుకంటే డాక్టర్స్ లో కూడా నేను చూస్తాను పొలిటీషియన్స్ ఈవెన్ జర్నలిస్ట్ లకు కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రతి ప్రొఫెషనల్ లో ఎవరైతే పేరు సంపాదిస్తారో అంటే వాళ్ళ పేరు ఎందుకు సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళ టైం అంత వాళ్ళ కెరీర్ కి ఇస్తున్నారు కాబట్టి కెరీర్ లో ఎంగేజ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి తప్పదు ఆ సో వాళ్ళ కెరీర్ కి ఎప్పుడైతే పెద్ద పీట వేసారో ఫ్యామిలీకి టైం తక్కువ అయిపోతుంది సో అంతే ఇప్పుడు ఈవెన్ ఐటీ ఫీల్డ్ లో కూడా కదండి అన్ని సిచ్యువేషన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని పక్కన పెట్టేస్తే ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఏంటి పొద్దున్న బాంబే లాంటి సిటీస్ లో అయితే ఏడు గంటలకి బయలుదేరతారండి రాత్రి పది ఇంటికి పది పదకొండు అంటే పన్నెండు గంటలు ఉంటలేదు ఇప్పుడు వీళ్ళు పాత పన్నెండు గంటలకు వస్తే పిల్లల పొజిషన్ ఏంటి పడుకున్నాడు వాళ్ళు పొద్దున్న లేసేసరికి ఉండరా అసలు వీళ్ళు ఉండరుగా తల్లిదండ్రులు ఉండరుగా అందులో ఇద్దరు తల్లి తండ్రి ఇద్దరు జాబ్ చేస్తున్నట్టు అయితే ఏంటి పరిస్థితి సో అలాగా సో కొన్ని వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ రియాలిటీ ఇప్పుడు క్రికెటర్స్ విషయంలో కూడా నేను చాలా సార్లు క్రికెటర్స్ భార్యలు మాట్లాడిన ఇంటర్వ్యూస్ కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాను వాళ్ళు కూడా అంటారు ఉండరండి ఊర్లకి టూర్లకి వెళ్ళిపోతుంటారు రెండు నెలలు మూడు నెలలు సో ఇవన్నీ దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ అంటే ప్రతి దానికి కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో మేబీ మేము ఇలాంటి సెలబ్రిటీస్ పిల్లలుగా కొన్ని మేము యాక్సెప్ట్ చేయాలి సెలబ్రిటీ పిల్లలు అని ఒక ట్యాగ్ కావాలంటే ఈ సాక్రిఫైస్ ఇవి తప్పదు అనిపిస్తుంది so anyway we are at least and i want to conclude by saying that prajalu nenu vellinappudu youtube lo aina programs lo naaku kinda comments lo meeru raguramayya gari koduka ga puttatam mi adrushtam ani prajalu cheptunnappudu nenu vaalaku immediately ga reply padutunnanu deentlo elanti doubt ledandi meer cheppindi nootiki noor saatham correct ani so recently ga kuda nu oka oka doctor garni kalisi aina natho meer aayinniki కొడుకుగా పుట్టడం మీ అదృష్టం ఉన్నప్పుడు నేను ఆయనతో చెప్పాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి సో ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు నాన్నగారి కడుపున పుట్టడం అది మా పూర్వజన్మ సుకృతం జస్ట్ అదృష్టం కాదు పూర్వజన్మ సుకృతం అంత గొప్ప నటుడికి మేము ఒక కొడుకుగా పుట్టడం నా అదృష్టం సో దేవుడికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆయన కడుపున పుట్టినందుకు ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మా మదర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి తప్పనిసరిగా తల్లిని మర్చిపోతాను మర్చిపోలేము సో చాలా తర్వాత ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు తర్వాత మీరు చేపట్టిన ఈ సిరీస్ అంతా కూడాను మన పాతకాల నటుల గురించి తర్వాత డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ వాళ్ళ గురించి మన యంగర్ జనరేషన్కి మీరు వాళ్ళకి తెలియాలి అనేది చాలా అవసరం అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్తుంటాం ఆ ప్లేస్ చూసినప్పుడు చాలామంది అంటుంటారు ఇది ఎవరికి బయట ప్రపంచంలో తెలియదండి ఇంత గొప్ప ప్లేస్ ఇక్కడ ఉంది అని సో యూట్యూబ్లో మీలాంటి వాళ్ళు ఇది వీటిని చూపించాలండి అని కూడా అంటుంటారు సో మీరు చేపట్టిన ఈ పర్టికులర్ చాలా గొప్ప పని పాతకాల ఆర్టిస్టుల గురించి రైటర్స్ కావచ్చు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు సింగర్స్ అవ్వచ్చు డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ వాళ్ళని మీరు ఇంకా వాళ్ళ లెగసీ అంటాం మన ఇంగ్లీష్లో ఆ లెగసీని మీరు ప్రజలు మర్చిపోకుండా ఉంచడానికి మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నం చాలా గొప్ప ప్రయత్నం తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఏది ఏ మాటకి ఆ మాటకి చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా కమర్షియలైజ్ అయిపోయింది అలాంటి ప్రపంచంలో ఇలాంటి అటెంప్ట్స్ అనేవి ఇలాంటివి చాలా అవసరం అందుకు మీకు అందరికీ థ్యాంక్స్ మీరు అంత మాట అన్నాక నోట్లో మాట రావట్లేదు సినిమా ప్రపంచంలో వేలుని వేణువుగా చేసుకుని తన గానాన్ని మన చెవులలో పోసిన ఈలపాట రఘురామయ్య గారు అంటే ఈ రోజుకి కూడా ఆ పాటలు పద్యాలు మనకి చెవులల్లో మారుమోగుతూనే ఉంటాయి ఆ పాటలు ఆయన గురించి ఎంతో కొంత మనం పూర్తిగా మనం సేకరించామని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే రామకృష్ణ గారు రఘురామయ్య గారు పోయే సమయానికి ఆయన వయసు పద్నాలుగు కేవలం కాబట్టి ఆయన విన్నవి ఆయనకి అనుభవంలో ఉన్నవి కొన్ని విషయాలని మనకి వివరించి ఆయన గొప్పతనాన్ని మనకి చెప్పారు ఇది ఈరోజు వైజయంతి మాటామంతిలో రామకృష్ణ గారితో ప్రత్యేక సంభాషణ నమస్తే అండి సాకేత సార్వభౌమా శరణు శరణయ్యా జానకి రామా